আমাদের আসলে দেওয়ার আগে আমরা ছিলাম কথাবার্তা <laughs> 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 আমাদের আমাদেরকে <laughs> 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 বাকি <laughs> 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 তারপরে যারা ভালো করছে ওদেরকে নিয়ে আর কি আমাদের মূল ইয়েটা ছিল ওদেরকে বের করে আনা হ্যাঁ এরপরে আমরা প্রথমে তো করা হইলো এরপরে আমরা গ্রুপে করব। আমাদের মধ্যে যারা আসো তোমরা পার্টিসিপেন্ট তোমরা যদি কেউ কিছু শেয়ার করতে চাও আমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি আমি অশেষ কৃতজ্ঞ আমাদের সাথে একজন আছেন সে হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার বিশ্বাস স্যার ঠিক আছে উনি আমাদের এখানে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম স্যার আপনার মানে সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু আমরা আগাইতে পারতাম না আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা পারবো সামনে আগে যেতে আপনাদের মতো যদি সবাই আগে আছে পার্থ স্যার আপনি আমাদের রায়হান স্যার সবাই যদি এরকম আমাদের স্টুডেন্টের জন্য একটু সময় বের দেই তাহলে নিশ্চয়ই সবাই একটু 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 করে সামনে আগে যাবো আর কি
আচ্ছা রেকর্ড মনে হয় করা হবে কাজটা রেকর্ড করলে ভালো হবে আই থিংক যদি ফিউচারে আর কি যদি কেউ না থাকে তাহলে দেওয়া যাবে হ্যাঁ জি স্যার ওই যে আমাদের যে স্টুডেন্ট আছে রায়হান সে মনে হয় হোস্ট করলে রেকর্ড করতে পারবে আমাদের এই যে গুগল মিটার আমাদের অফিশিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস ছাড়া হয় না আমাদের ইউআইটি সাইড ইমেল অ্যাড্রেস থেকে যে কেউ রেকর্ড করতে পারে তো সে হয়তো ক্রিয়েট করে লিংকটা সবার সাথে শেয়ার করে দিলো সে সবাইকে কানেক্ট করে দিলো ওই রেকর্ড অপশন তো সে পেয়ে যাবে আমি তাহলে গাইড করে দিছি অল তাহলে আপনারা একটা লিংক দিবেন প্রত্যেক ক্লাসের আগে আমি ওই লিংকেই তাহলে ক্লাস নেই যদি তাহলে সুবিধা হয় সে অ্যাকসেপ্ট করে দিবে আর বাকিগুলো শেয়ার করতে চাই ঠিক আছে গুগল মিটের কোনো টাইমিং আছে নাকি স্যার না স্যার গুগল মিটের কোনো টাইম লিমিটেশন নাই এটা তো অনেক বিদা গুগল মিটের তাহলে জুমে কেন তো পপুলার আমি বুঝলাম না আচ্ছা স্যার আপনারা সবার কি জয়েন করছেন নাকি অনেক স্টুডেন্ট দেখি আছে মোটামুটি হ্যাঁ সবাই জয়েন করছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে হ্যাঁ সবাই আসছে
কারো কোনো আইডিয়া স্যার বলতেছে যে স্যার লিংকে ক্লিক করছে আপনি সার্চে সরাসরি লিংকটা পেস্ট করে দেন মানে আপনি কি জাস্ট ইনভাইট করছেন এই দিয়ে ক্যালেন্ডার দিয়ে নাকি সরাসরি লিংকটা পেস্ট করে দিছেন আই থিংক সরাসরি লিংকটা একবার দিয়ে দেখেন হ্যাঁ লিংকটা কপি করে হ্যাঁ সরাসরি লিংকটা স্যারকে মেইল করছি প্রথমে কপি করে এডিস ব্যাট থেকে কপি করে নিয়ে তারপর এখন আবার হচ্ছে ওই যে এখানে অ্যাড পিপল করা যায় সেখান থেকে আবার অ্যাড পিপল দিয়ে ইনভাইটেশন হয়ে গেছে এটা কাজ করা শিখছি ক্যালেন্ডারে স্যার ছিল তো ওইটা হয়তো স্যার খুব একটা ইয়ে করবে না স্যার বলতেছে যে আমি মোবাইলও কানেক্ট করতেছি ডেস্কটপও কানেক্ট করছি কিন্তু কোনোটাই নাকি স্যার জয়েন হতে পারছে না কোন টু ওয়েট করি দেখি যে স্যার হ্যাঁ ওয়েট করি স্যার আচ্ছা স্যার আমার এখানে না রিকোয়েস্ট আসে নাই আসলে আমি একটু ফোন স্যার আবার একটু বের হয়ে নতুন করে কেটে আবার একটু জয়েন দেন আমি একটু দেখি পাই কিনা আমি আবার দেখে নেব জি স্যার জি স্যার জি ভালো <laughs> আপনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন আমাদের ছোট শহর সুন্দর শহর খুব সিমসাম পরিষ্কার খুব হাই রাইজ বিল্ডিং নাই ইত্যাদি বললাম জি স্যার তো ঠিক আছে আমি এই যে তারা আছো তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস থেকে আমাদের আলিম ইয়া স্যার এবং কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠ্য চক্রবর্তী স্যার দুজনের চেষ্টায় আমাদের দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আগ্রহী হয় প্রোগ্রামিং এর নৈপুণ্য লাভ করে এবং আমাদের ধ্রুব আছে ধ্রুব হলো অসাধারণ মানুষ ধ্রুবর সহযোগিতা পাওয়া যাবে আমাদের দেশে আগামী বছর ইন্টারন্যাশনাল কলেজের প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের ওয়ার্ল্ড ফাইনান্স অনুষ্ঠিত হবে সেই ওয়ার্ল্ড ফাইনান্সে যাতে আমাদের আচরণটা ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো না হয় আমরা সাম্বটি হিসাবে সেখানে নিজেদের দেশকে ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে 
ওয়ার্ল্ড লেভেলের নানা প্রতিযোগিতা এ পর্যন্ত আয়োজিত হয়েছে কোন প্রতিযোগিতায় আমরা ভালো করি নাই এখানে আমরা অবশ্যই ভালো করতে চাই আমাদের আয়োজন করতে পারে নাই বাংলাদেশ তার আগে আয়োজন করছে তো সুতরাং আমরা যাতে আমাদের দেশকে যথাযথ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি দায়িত্ব আমাদের না যে বাংলাদেশকে আমরা খুব ভালো ভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করব আমরা ধরতে পারি যে প্রায় এক বছর সময় আছে ধরে নেই আমরা আমরা যদি যথেষ্ট ভালো করি তাহলে আমাদেরকে হারিয়ে আর একটা দল যেমন মানে ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ছাড়াও তোমরা যারা ছাত্র আছে তারা নিশ্চয়ই জানো বাংলাদেশ থেকে অনেক ছেলে মেয়ে গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুকে চাকরি পেয়ে যায় শুধুমাত্র আমাদের দিকে দিয়ে যেখানে আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভালো র্যাঙ্কিং পায় না তারপরেও কেন কারণ তারা প্রোগ্রামিং ভালো করতে পারে দে ক্যান সলভ প্রবলেম ওরা তো সেটাকেই গুরুত্ব দেয় আমি ইউ আই টি এস থেকে পাস ওয়েটের থেকে পাস কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস দে ডোন্ট কেয়ার ইনফ্যাক্ট উই ডো নট হ্যাভ এনি র্যাঙ্কিং এট অল তো যারা ভালো প্রবলেম সলভিং করতে পারবে তারাই তাদের জন্য গুরুত্ব আর একদিন গেলাম দেখতাম সুয়েটের একটি ছেলে গুগলে চাকরি পেয়েছে তারপর ইউএসটিসির একটা ছেলে মাইক্রোসফটে চাকরি পেয়েছে কি আনন্দের ব্যাপার তাই না ইউএসটিসি আমরা জানি না কত ভালো কত খারাপ ইউনিভার্সিটি দারুণ ভালো ইউনিভার্সিটি হওয়ার হয়তো তেমন একটা সুযোগ নাই তা তারা যে যাচ্ছে এটা শুধু বুয়েটের থেকে যায় না ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যাচ্ছে সাজালা থেকে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর থেকে যাচ্ছে তোমরা যদি একটি হিসাব করো নর্মালি একজন ছাত্র বুয়েটে চান্স পেলে অন্য কোন জায়গায় পড়তে চাইবে না যদি কম্পিউটার সায়েন্সে চান্স পাওয়া যদি পড়তে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক খুবই স্বাভাবিক তাহলে একটা ছেলে জাহাঙ্গীর নগর থেকে চান্স পায় ওইখান থেকে যদি সে গুগলে যে ইউ ক্যান এখন হিসাব করতে পারো যে বুয়েটে এত ভালো ভালো ছাত্রদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো শিক্ষক ভালো সুযোগ সুবিধা তারপরেও একশো পিস জন কিন্তু গুগলে যায়নি আর আগেই জাহাঙ্গীর নগর থেকে চলে গেছে যেমন এটা বলে এটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই এনকারেজিং যে আমি যেখানেই থাকি না কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি না কেন আমার পাস্ট যত খারাপই থাকুক না কেন আমি যদি চেষ্টা করি আমি যদি আমার প্রবলেম সলভিং স্কিল বাড়াই আমার প্যাশন ফর সলভিং প্রবলেম যদি বাড়াই তাহলে ডেফিনেটলি এটা প্রফেসলি পুরস্কৃত হবে জবস এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস করলে সবারই এক্সপেকটেশন যে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম লিখতে পারবে তোমরা আরও চল্লিশটা সাবজেক্ট পড়ো দে ডো নট নো আরও চল্লিশটা সাবজেক্ট সম্পর্কে খুব বেশি মানুষ জানে না তাদের এক্সপেকটেশন হলো যে আমাদের ছাত্ররা প্রোগ্রামিং জানে প্রবলেম সলভ করতে পারে এবং সুতরাং আমাদের সেই দক্ষতাটা অর্জন করতে হবে এবং সেই দক্ষতা অর্জন করতে হলে এটা ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করবে ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার উঠে গেলে সাবমিট করলে রং অ্যান্সার হইলে কয়েকদিন পরে ফার্স্ট ইয়ারে তখন আর ওই পথে ভাবতে ইচ্ছা করবে না এবং থার্ড ইয়ারসে করলে মানে লট অফ বেনিফিটস আমি বইটার একটা দলকে পিছনে পড়বো ঢাকা ইউনিভার্সিটির দলকে পিছনে পড়বো কি কনফিডেন্স আবার না আমি ওখানে পড়তে দিতে পারি ওইটা পড়তে জানি না 
ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারি কিন্তু আমি যদি ওদের দলকে বিট করতে পারি এটা অনেক আনন্দের বিষয় না আই হ্যাভ প্রোটমাইজ যে সেইটা আসলে চেষ্টা করতে হবে আমি এটা তো আমার যা অসুবিধা মানে সেলিম এদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর আগ্রহ আমি আগ্রহটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নলেজের থেকে জ্ঞানের থেকে জ্ঞান প্রিপারেশনের অধিকতর গুরুত্ব তোমরা যারা আসছো তোমাদের এই জ্ঞানের প্রিপারেশন থাকুক দক্ষতা অর্জনের জন্য আগ্রহ থাকুক প্রচুর দক্ষতা অর্জন করো বাংলাদেশ যাতে প্রপারলি রিপ্রেজেন্টেড হয় ওয়ার্ল্ড ফাইনালসে তার জন্য আমাদের সবার মিলে কাজ করতে হবে এই যে যে চেষ্টা দুইটা ইউনিভার্সিটি একসাথে করা এটা কিন্তু খুব ভালো সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আরো উচ্চতর স্থানে যেতে পারি এই সুযোগটাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে যে এক একাধিক ইউনিভার্সিটি মিলে যদি আমরা কাজ করি এক ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা পার্টিকুলার টাইপের মধ্যে বয়াল করে তো ভালো জানে তার থেকে আমি শিখে নিলাম আমরাও যদি কিছু ভালো জানি ওরা শিখে নেবে হ্যাঁ এই সুযোগটা গ্রহণ করতে হবে আর তারপরে ধ্রুব আমি জানি না ধ্রুব কতদিন দেশে থাকতে পারবে ধ্রুব তুমি কি প্রসেসের মধ্যে আসো নাকি হ্যাঁ স্যার মানে করোনার জন্য আটকে আছে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা মনে রাখো ধ্রুব কেউ বেশি দিন পাওয়া যাবে না সুতরাং এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে করোনার সময় আমাদের অফুরন্ত সময় প্রতিদিন দুই তিন ঘন্টা সময় অন্তত আমরা অতিরিক্ত পাচ্ছি এই দুই তিন ঘন্টার সময় আমরা দক্ষতা অর্জনে কাজে লাগাই আমাদের দেশের থেকে বিদেশিরা পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা নাকি আমাদের নাকি দক্ষতা নাই আর কি এই জন্য এত কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ থেকে টাকা নিয়ে যাওয়ার মতো দেশ আমাদের না কিন্তু এটা হলো হাইলি পপুলার কান্ট্রি পপুলেশন হাইয়েস্ট এবং অল কান্ট্রি আমাদের দেশ থেকে মানুষ টাকা নিয়ে যাবে কেন বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা বরং টাকা উপার্জন করে আনি नागरिक বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের হাতে নিরাপদ তবে আমাদের সেই দক্ষতা অর্জন করতে হবে আমি আশা করি তোমরা যে সুযোগ সুবিধা আছে একটা উন্নয়নকামী দেশ সীমিত সম্পদের দেশে খুব বেশি সুযোগ সুবিধা থাকার কথা না যে সুযোগ সুবিধাটা পাওয়া যাবে সেটাকে কমপ্লিটলি ইউটিলাইজ করতে হবে যেমন যেমন ধ্রুবর উপস্থিতি এই পার্থ স্যার আর ইমতিয়াজ স্যার তাদের যে পরিমাণ আগ্রহ যা কিছু দরকার বিশ্বের যতটা সম্ভব তারা অ্যাভেলেবল করবে লেটাস ডু ইট এবং এখান থেকে ওয়ার্ল্ড ফেনেসে যেতে পারলে তো দারুণ ভালো অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হ্যাঁ আমরা যাতে সেই জিনিসটা করি সবাই মিলে এবং সবাই মিলে আমরা যাতে আরও বেশি দক্ষ প্রোগ্রামিংয়ে সেটা হলো কামনা আমি আশা করি যে এই অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে দক্ষতা আছে সেই দক্ষতা আদান প্রদান হবে এবং তোমরা অনেক বেশি দক্ষ হবে অনেক প্রবলেম সলভ করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবে ঠিক আছে আমাদের আমাকে এখানে দাওয়াত করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমার আমার গেস্ট আসছে কেমন গেস্ট আসছে আমার তাহলে আমার মনে হয় তোমরা সবাই ইন্সপায়ার হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আমি প্রয়োজন বোধে ঘুষ দিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ড ফাইনালসে যাব আমাদের আসলে দুজনের মিটিং চলতেছে আরেকটা আমারও পার্থ স্যারেরও ঠিক আছে
তো পার্থ স্যার আপনি যদি কিছু বলে শেষ করতে চান আমরা রায়ান স্যারের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে আমরা এখানে আমরা চাই যে তো আমরা মানে আমি আমি আরো আনন্দিত আমাদের আমার খুবই ক্লোজ একজন মানুষ ইমতিয়া স্যার মানে ওনার সাথে আমি একসাথে হয়ে আমাদের দুই ইউনিভার্সিটির এই মানে স্টুডেন্ট গুলোকে একসাথে করে মানে আমরা এই আজকের এই কনটেস্টের জন্য আমরা পুরোমন গুলোকে রেডি করার জন্য এই ট্রেনিং সেশন চেষ্টা করব আর কি মানে লজিস্টিক সাপোর্ট গুলি দেওয়ার জন্য এবং বাকি যা যা আছে এটা তো আসলে আমাদের কোর্স নিজেভাবে বলবে আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিবে আমরা সেভাবে কাজ করে যাব আর কি তো বাকি যারা আছো তোমরা তোমরা আমি বললাম হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি পরে আমি আসলে মানে ক্লাসে পরে বললাম যে না আমি তো আসলে বুঝি দেব হ্যাঁ এরকম যেন না হয় মানে যতটুকু নেওয়া যায় আর কি কারণ উনি বেশি দিন নাই হ্যাঁ উনি যত আমিও চলে যাচ্ছি আমাকে ফোন করলে হবে বলছিলাম যখন লাগবে তখন জাস্ট মাইক্রোফোন অন করে কথা বলবো আর যদি কোন ই হয় কি বলে যদি মানে তোমার আমার মাইক্রোফোন চলে যায় বা নেট চলে যায় একটু ফেসবুকে মেসেজ দিও পাশে মোবাইল রাখছি আশা করি খেয়াল করব ওকে সো আমরা তাহলে গত ক্লাস আমি ডিপি নিয়ে কথা বলছিলাম মানে যে বাপসের ক্লাসটায় ওইটাতে অনেক লাইক আমার কি কি টপিক নিয়ে কথা বলছি স্ট্রিং ডিপি ডিজিট ডিপি বিট মাস ডিপি এম সি এম ডিপি মেনলি সব ডিপি অনেক প্রবলেম দেখাইছি আজকে আমরা ওই সব ডিপির অনেক প্রবলেম দেখবো আরো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু ওইখান থেকে দু একটা দেখাবো যেগুলো তোমরা বলছিলাম একটু হয়তো তোমার ঝামেলা আছে যেমন বিট মাস ডিপিতে বলছিলাম মনে হয় বা ডিজিট ডিপিতে একটু তো ওইখানে আমি একটা ইজি দেখাবো আবার হার্ডও দেখানো ট্রাই করবো ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা আগাচ্ছি অ্যান্ড অবশ্যই মাঝখানে কোথাও কোনো সব না বুঝলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করবা আর আরেকটা কথা হচ্ছে এটাও ট্রু না তুমি যে এই ক্লাস সব বুঝতে পারবা ঠিক আছে সবাই সমান পরিমাণ বুঝতে পারবে না সেটা সত্যি কথা অ্যান্ড যদি না বুঝো সমস্যা নাই রেকর্ডিং দেওয়া হবে এবং আমি প্রবলেম যেগুলো দেখাচ্ছে ওগুলো দিয়ে দিব সবই বাসায় করতে পারবা ঠিক আছে সো ক্যাম্পে বা আমাদের ক্লাসের মেইন উদ্দেশ্য হবে যে তোমাকে এটা বুঝানো যে কি কি শিখতে হবে বা কিভাবে আগাইতে হবে হ্যাঁ অ্যান্ড ক্লাসে তুমি যে সব শিখেছে এমন না বাট যতটুকু নেওয়া পসিবল নেওয়া ট্রাই করবা ঠিক আছে সো এটা মাথা রাখবা আর 
আর আমি আজকে ক্লাসের পরে একটা কনটেস্ট দিয়ে দিব কালকে বা পরশু সো ওইটা তোমরা করতে পারবা এক সপ্তাহ ধরে চলবে আচ্ছা আর আমি তো মনে হয় বলছি যে কিভাবে ক্লাস নিয়ে প্রথমে দুইটা ডিপি তারপরে হয়তো ডিএস দুইটা তারপরে গ্রাফ তারপরে নাম্বার থিওরি আর স্ট্রিং এই পাঁচটা টপিকে দুইটা করে ক্লাস নিচ্ছি সো দেখি আমরা এভাবে আগাই যদি মনে হয় যে কোন একটা টপিকে আরেকটা ক্লাস দরকার তাহলে নেওয়া যাবে সমস্যা নাই ওকে সো আমরা তাহলে তা শুরু করে আজকে भाई জাস্ট মাইক্রোফোনটা অন করে একটু বলবা আমি হয়তো চ্যাটে বারবার খেয়াল করব না কারণ আমি আর এক স্ক্রিনে আছে আপাতত সো একটু মাথায় রাখো যে চ্যাটে লিখলে আমি খেয়াল নাও করতে পারি সো প্লিজ মাইক্রোফোনটা অন করে একটু প্রশ্ন করতে হলে মাইক্রোফোন অন করব তারপর প্রশ্ন করব আচ্ছা সো আমাদের আজকে ফাস্টে শুরু করব লাইটোজের 144 দিয়ে এটা স্ট্রিং ডিবি প্রবলেম মানে নরমাল ডিপি আসলে বাট স্ট্রিং এর ব্যাপারে সবার আছে তোমরা নিজেও দেখতে পারো লাইটোজে কত তো 144 1044 भागे प्रत्येक তোমাকে বলতে হবে ওই স্ট্রিং এর জন্য মিনিমাম নাম্বার অফ মিনিমাম নাম্বার অফ পার্টিশন ঠিক আছে যাতে সবগুলা পার্টিশনে সবাই সাবস্ট্রিং হয় এবং স্ট্রিং এর সবগুলা ক্যারেক্টারই কোনো না কোনো পার্টিশন থাকতে হবে ঠিক আছে এবং পার্টিশন গুলো ওভারল্যাপ করা যাবে না মানে আশা করি স্যাম্পল দেখে বুঝছো সো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম ওকে সো এটা আমরা কিভাবে আগাইতে পারি কারো কোনো আইডিয়া আছে पजिशन मिनिमाम তুমি যেটা বলতাছো যে একটা স্ট্রিং কে তার রিভার্স করে তার এলসিএস বের করা ওইটা আসলে শুধুমাত্র মিনিমাম প্যালিনড্রোমিক সাবসিকোয়েন্স বের করা যায় ঠিক আছে মানে মিনিমাম প্যালিনড্রোমিক সাবসিকোয়েন্সের লেন্থ বের করতে কাজে লাগে অথবা একটা স্ট্রিং কে প্যালিনড্রোমে কনভার্ট করো মিনিমাম নাম্বার অফ ক্যারেক্টার অ্যাড করে এই তুমি মনে এই প্রবলেমটার কথা বলতাছো রাইট যে একটা স্ট্রিং কে মিনিমাম নাম্বার অফ ক্যারেক্টার অ্যাড করে ওইটাকে প্যালিনড্রোমে কনভার্ট করা এটা লাইটোজ একটা প্রবলেম আমার যতদূর মনে পড়ে হ্যাঁ বাট এইটা ওইটা না এর একটু डिफरेंट সো দেখো আর কি ভেবে কি হবে আগানো যায় আর কারো কোনো আইডিয়া হুম হ্যালো অনেক বড় কিছু বলো ভাই মাইক্রোফোন অন করছো হ্যালো আচ্ছা ভুলে ব্যাকে ফোন করলে টফ করে দিও ভাই হ্যাঁ 
কারণ নয় দশ থাকে আমার মাইক্রোফোন থেকে হয়তো অনেক নয় দশ অলরেডি সো ঠিক আছে আচ্ছা তো কারো যদি আইডিয়া থাকে আমরা একটু আমি একটু বলি কিভাবে আগানো যেতে পারে হ্যাঁ চলো দেখি এটা আমরা এভাবে আগাতে পারি না ভাগ করো আচ্ছা তুমি ধরো আমরা অবশ্যই পজিশন ধরে ধরে আগাই নর্মাল ডিপি থেকে করি একটা ফার্স্ট পজিশন থাকি তারপর ধরে ধরে আগাই তুমি ধরো এখানে আসো তুমি এখন কি চাও তুমি খেয়াল করো শুরু হবে আমি যাই না কোথায় শেষ হবে বাট এখান থেকে শুরু হবে এবং দেখতে হবে আমার যে আচ্ছা যেখানে শেষ হবে ওই পুরো পার্টটা একটা প্যালেন্ড হওয়া লাগবে রাইট সো যেমন ধরো এইখানে হয়তো শেষ হতে পারে যেখানে কিউ 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 আছে ডাব্লিউ আছে ই আছে আর এটা আসলে একটা প্যালেন্ড সো এই যে একটা ওয়ান অফ দা পার্ট হতে পারে আবার শুধু কিউ ডি যে একটা পার্ট হতে পারে ঠিক বলছি মানে ব্যাপারটা কি জানাচ্ছে আমার এখান থেকে শুরু হওয়া দেখতে হবে এখান থেকে শুরু করে আমি একটা লুপ চালাতে পারি দেখবো আচ্ছা কোন পর্যন্ত পার্টটা প্যালেন্ড আমি ফার্স্টে কিউ থেকে কিউ দেখবো আছে এটা নিজে একটা প্যালিনড্রোম সো এটা একটা নিজে একটা পার্ট হতে পারে অথবা এইটুক কি প্যালিনড্রোম না আবার এইটুক কি প্যালিনড্রোম না আবার আর পর্যন্ত কি প্যালিনড্রোম না এভাবে করে আমি লুপচার দেখবো এই সাবসিংটা প্যালিনড্রোম কিনা এই সাবসিংটা প্যালিনড্রোম কিনা এই সাবসিংটা প্যালিনড্রোম কিনা লেটস এ এইটা একটা প্যালিনড্রোম যদিও না বা ধরো ডিসকাশনের জন্য ধরে নেই এটা একটা প্যালিনড্রোম তাহলে কি বলতে পারি আচ্ছা হয়তো এটা একটা আমার পার্ট পার্টে একটা পার্ট হতে পারে তারপরে আমরা দেখি আমাদের বাকি সাবস্টিংটি কত ওয়েতে পার্ট করা যায় সো এখানে কি সাব প্রবলেম একটা ফ্লেভার আসছে না যে আমরা দেখলাম প্রথমে এইখান থেকে শুরু করে কতটুক আমরা একটা প্যালেন্ড্রোম পাইলাম তাইলে এইটা আমাদের একটা পুরো পার্ট ঠিক আছে এই পার্টটা আমাদের পুরো একটা পার্ট তারপরে দেখি আচ্ছা বাকি যে পার্টটা আছে এটাকে আবার কত ওয়েতে প্যালেন্ড্রোম ভাঙা যায় সো আমরা এখান থেকে আবার একটা ডিপি কল করতে পারি ঠিক আছে সো ব্যাপারটা কি জানাচ্ছে তাহলে আমরা একটা ডিপি ডিপি একটা ওয়েদে আগাইতে পারতেছি তার মানে আমরা প্রথমে আমরা এই পজিশনে আসি শুরু করব তো এখান থেকে দেখব কতটুক প্যালেন্ড্রোম লেটস এ আবার বলে এইটুক প্যালেন্ড্রোম তাহলে আমি বলবো আচ্ছা এটা আমার একটা পার্টিশনের শুরু বা একটা পার্টিশন একটা পার্টিশন তো এরপরে বাকি এরপর আমার পজিশনটা এখান থেকে নিয়ে এখান নিয়ে আসবো বা সরাসরি ডিপি 5 কল করব 0 1 2 3 সো ডিপি 4 কল করব সো এখান থেকে তারপর আবার এইটুক স্ট্রিং কত ওয়েদে পার্টিশন করা যায় সেম কাজ করব এখান থেকে লুক চালা দেখব আচ্ছা কতটুক প্যালেন্ড্রোম লেটস এইটুক প্যালেন্ড্রোম সো আমি তাহলে বলতে পারি আচ্ছা এটা ওয়ান অফ দা পসিবল ওয়ে অথবা এইটা নিয়ে আমি একবার ট্রাই করব আবার একবার আমি দেখব এইটা নিয়েও ট্রাই করব মানে সহজ কথায় একটা পজিশন থেকে শুরু করে যতগুলা জায়গায় দেখবো আচ্ছা প্যালেন্ড্রোম সাবস্টিং আছে প্রত্যেকটাকে আমি ধরবো যাচ্ছে এটা আমার পসিবল চয়েস এভাবে করে ধরে ধরে আমরা আগায় ট্রেকবো যে কোন ওয়েতে আগালে মিনিমাম পাওয়া যায় ঠিক আছে আবার বলি আমি যখন যে পজিশনে আসি আমি দেখব এখান থেকে শুরু করে কতটুক সাবস্টিং নিয়ে নিয়ে আগানো যায় এবং যেটা প্যালেন্ড্রোম যদি আমি কোথাও প্যালেন্ড্রোম পাওয়া যায় তার মানে ধরবো আচ্ছা এইটা একটা আমার পসিবল চয়েস যে এইটাকে আমি আমার পার্টিশনের একটা একটা পার্টিশন হিসেবে আমি এটাকে কনসিডার করব তারপর আবার ডিপি তারপর ঠিক পরে পজিশন কল করব ঠিক আছে সো এখন তাহলে প্রবলেম সমস্যা দাঁড়াচ্ছে এই পার্টটা সাবস্টিং কিন্তু আমি কিভাবে বের করব আমার পরে দাঁড়াচ্ছে একটা একটা স্ট্রিং সাবস্টিং কিনা চেক করা তাই না আমার এটা যেমন আমি যখন কিউ থেকে লুপ চালাচ্ছি তখন দেখতে পাচ্ছি কিউ থেকে কিউ সাবস্টিং কি প্যালেন্ড্রোম কি প্যালেন্ড্রোম না তারপরে কিউ ডাব্লিউ কি প্যালেন্ড্রোম নাকি প্যালেন্ড্রোম না তারপরে কিউ ডাব্লিউ ই কি প্যালেন্ড্রোম নাকি প্যালেন্ড্রোম না তারপরে কিউ ডাব্লিউ ই আর এটা কি প্যালেন্ড্রোম নাকি প্যালেন্ড্রোম না এরকম আমার কিন্তু চেক করতে হচ্ছে যে আচ্ছা এই সাবস্টিংটা প্যালেন্ড্রোম নাকি প্যালেন্ড্রোম না সেম ভাবে আমি যখন টি থেকে লুপ চালাবো তখন কিন্তু চেক করতে হবে এইটুক কি প্যালেন্ড্রোম নাকি না কিউ আই কি প্যালেন্ড্রোম নাকি না 
TYT ki palindrome nakina. Take a say, so you're going to come there on a check cut over. So a check to give a corridor. J acta substing palindrome naki palindrome now. Eta kiki water, a check to give a corridor. Even for the way I'm a do over put the body. Actually, I'm raw. Order of energy tasks. ওই ভাবে আমরা সাবস্ট্রিং কিনা এই প্যালিনড্রোম কিনা ওটা চেক করতে পারি অথবা আপনি গতকাল আজ ক্লাসে যেটা বলছিলেন যে প্যালিনড্রোম হইতে গেলে ফার্স্ট পজিশন এবং লাস্ট পজিশন सेम হবে এবং তাদের আগের যে দুইটা পজিশন আছে মানে ওটা আগে দিতে মানে তুমি যেটা বলছ আছে কিন্তু আরেকটা ডিপি ইউজ কর হ্যাঁ তো আমি দুইটা ওই দেখাই যে কোন ওইটা কি সমস্যা বা সুবিধা লেটস সে আমি এখন আমাদের এই ডিপি যে আমরা প্রথমে শুরু করব লুক চালা দেখব কতটুকু প্যালিনড্রোম তাহলে ওটা একটা পসিবল চয়েস ধরে আমরা সামনে জাম্প করব এই আইডিয়া নিয়ে কারো কি সমস্যা আছে বুঝতে বা ধরতে না ভাই ওকে আসলে ওকে গুড গুড তার মানে আমরা ধরতে পারতাছি যে এটা একটা পসিবল আইডিয়া কমপ্লেক্সিটি আমরা জানি না ধরলে এটা পসিবল আইডিয়া সো আমরা এখন কি করতে পারি ডিপি পজ অবশ্যই একটা স্টেজ থাকবে কারণ আমরা আসলে একটা স্টেজ দিয়ে কাজ করতে পারতাছি যে এখান থেকে শুরু করব তো এখন কি হবে ডিপি পজের মধ্যে আমরা লুক চালাবো ফর আই থেকে पॉस थे के शुरू कर बो एकदम लास्ट पर जोन तो लेट्स सेट एन बाइन मेंनस वन अब तो मेन लेक लम समझते नहीं सब लुप चला देख बो जा अच्छा ए जी आम जो सब्सटिंग पायलम इस सब्सटिंग आमे ये हो लेके स्टीयर पॉस थे के एन तीन रोड तो माने ए ए जी सब्सटिंग डा पायलम ए सब्सटिंग डा पैलिनोम ना की पैलिनोम ना � अच्छा सॉरी ये कहने भूल बोल सी पॉज पॉज थे के एन ना आई हो बे सॉरी ये कहना शुरू ले आई हो बे माने मैं लुक चला ची आई आई रिपोर्ट है ना सो ये कहना शुरू ले पॉज थे के आई पर जो उन दो जो हमारे स्ट्रिंग टास है शेर की पैलिनोम ना की पैलिनोम ना जो दी पैलिनोम है तो हाल में डीपी आई प्लस वन कॉल माने already अभी post के आई पॉन्ड एक तर पैलेंड्रोम पाई सी शेर एक तर पार्टिशन हो बे तो ए इट जोन प्लस वन कर बो सो ये रखो हम ऑल पॉसिबल आई जोनों जो अभी पाबो शेर तर मदर मिनिमम टर निभा मी ठीक है सर इधर उच्च हमादर काइंडर डीपी जी हमादर चौथो पॉसिबल आई पाबो जे जार जोनो ए इट एक तर ट्रू है इस देख बोलते अच्छा को नया जोन में मिनिमम टा पाई सी शेटा के आमी बोलते पड़े आमर जोन में मिनिमम पॉसिबल हुए मिनिमम क्या ना कुटता सी कारण आमर प्रॉब्लम ऐडे बोल सके मिनिमम बिल कुटते एवं बेपत हो चेरो को आमी एक ओन जे पोस्ट डे आसी एक अंतिक अलिट से आमी एक कॉल कर से हो चे दोष बटीपी दोष बटीपी पो मतलब इस बोलो सी थोड़ा पौष्टिक मास वाला मिशिलम पाचे सो ये पटा होच्छे ये रखो मुझे आमी देखती कौन हुए थे क्या ले मिनिमम टा पाची कौन हुए थे क्या ले जीरो थे क्या ले मिनिमम टा पाबो शेटा जस्ट आमी ऊपर रिटर्न कर दीपो ठीक है सर सो ये पटा होच्छे इटे एवं प्लस वन लास्ट एक उटा सी कारण इटा पॉस तो इन्टर हो बे एवं एक है लूप आसे सो एन्स को इन दिखन होए गया सेंस क्वार ताई ना एन्स क्वार होए गया से एकोन समोच्छा उच्चे इस पैलेन फंक्शन टाशोला हमादर मेन पार ये फंक्शन टामी कोतो इफिशिएंटली करते बारी एकोन हमादर दूसरी आइडिया से इस पैलेन बिल कर एक टाइडा होच्छे एक टा लूप चला बो एक दम पॉस थिक आई बंद लूप चल जेटा हमने नॉर्मली कोरी जे पॉस एवं आई शोभन निकी बा पॉस प्लस वन आई पा शोभन निकी एक टा लूप चला बिल करा तो ये टा कोले कॉम्प्लेसिटी कौन हो बे ऑर्डर एन इस पैलेन फंक्शन में कॉम्प्लेसिटी इंटू ऑर्डर वन बा ऑर्डर लॉग इन बस जाइ होगना क्या मतलब जो तो कॉमन हो जाए बट ऑर्डर इन रख ले ये पास कर बना कारण तो अखाना शोले इन क्यूब जेटा उन्हें बेशी हो गया से लाइक थाउजेंड क्यूब तो है ना उन्हें बेशी डेढ़ बार नाइन पॉसिबल ना ये तो सब एक क्लियर राइट तारे को लो सब उनसे ये तो 
বাট কারো যদি সমস্যা থাকে এটা বলবা ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তুমি পিছিয়ে পড়বা ওকে সো এখন তাইলে আমরা কইছিলাম হ্যাঁ তো এইখানে আমাদের चौदह समस्या जीरोमेंट कैलिंड्रोम लिखी समान समान समानिटी लास्टिड्रोम टोटल
ওই যে ওই স্ক্রিনটাতে ওই যে আচ্ছা একটু দাঁড়া হ্যাঁ ওকে বোতাম লাগাও হ্যাঁ যাচ্ছে যাচ্ছে ওয়েট ওয়েট হ্যাঁ ওকে বলো फिल দরকার তোমাকে দরকার আছে তোমাকে জানতেছি আমি শুধুমাত্র বি থেকে এই প্যালিনড্রম কি প্যালিনড্রম না তুমি আমাকে ওইটাই দাও বি থেকে এই মাইনাস 1 কি হবে এটা আমাকে দরকার আছে রাইট নাও কিন্তু কিন্তু ভাই যদি আমি পরে আবার ঠিক আবার যখন আমি ক্যালকুলেশনটা করব তখন আমি এটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব না এখানে আমি একটু বলি তোমার যখন যা লাগে তখন সেটা নিবা তুমি আবার বলি তোমার যদি পরে লাগে পরে নাও তোমার যদি আচ্ছা তুমি যদি এখন বের করে ফেলো ওকে বের করলা বাট সেটা কি তোমার পরে কমাবে বাট এটা কিন্তু মানে পরে করলে বাড়াবে না টোটাল যে কমলেসি सेम থাকবে ঠিক আছে টোটাল কমলেসি सेम থাকবে আমি কমলেসি ব্যাপারে একটু পরে আসছি একটু দাঁড়াও মানে আমি কমলেসি এর টোটাল কত হবে এখানে এটা আমি কথা বলবো কোডটা করে ঠিক আছে কোডটা দেখো যদি কমলেসি থাকে তাহলে আবার বলি সমস্যা নেই সো আমাদের এখানে একটা ডিপি এরিয়া আছে অবিয়াসলি একটা হচ্ছে কি আমাদের n স্কয়ার ডিপি সেটা আমাদের ডিপি 1 এইটা আমি বুঝে এই যে ফার্স্ট ডিপিটা ঠিক আছে ফাঙ্ক 1 দিছি সো এখানে আমার একটা পজিশন আছে এখানে বেস কেস কি হবে যদি আমাদের n এর বড় হয়ে যায় মানে আমার ধর একটা স্ট্রিং আছে আচ্ছা আমি স্ট্রিং লিখে স্ট্রিং স্টেয়ার আচ্ছা ডিপি2 লেখা রাখি 1005 1005 এটা সাইজ কেন 1005 এগুলো তো क्लियर তাই না যেহেতু আর কি আমার এন এন হচ্ছে 1000 ছিল না এখানে এসে ওকে সো এখন ধর এটা আসলে স্টেয়ার সাইজ এটা বড় হয়ে গেছে যে আমি জিরো বেস ইন্ডেক্সিং করছি এবং বড় হয়ে গেছে সো আমি বলতে পারি এখান থেকে আমাদের আর পার্টিশন পাওয়া পসিবল না সো জিরো আবার বলি যেহেতু আমার পজিশন বাইরে চলে গেছে বাকি আছে কি এমপি স্ট্রিং এটাকে আর পার্টিশন করা পসিবল না সো রিটার্ন জিরো ওকে তো এখন তুমি তাহলে এখন ডিপ আমরা এখন মেমোরাইজেশন করি সিম্পল পার্ট আচ্ছা তো এটা হচ্ছে গেল এখন আমরা কি করব আমরা একটা লুপ চালাবো যে আচ্ছা কোড যদি কোথাও ভুল করে বলবা কিন্তু ঠিক আছে হইতেই পারে আমি ভুল করে আছি সো যদি কোনো ভুল চোখে পড়ে অবশ্যই বলবা সো এখন আমি কি করব আমি চেক করব আচ্ছা আমাদের ডিপি একটা ফাংশন টু লিখে রাখি যেটা আমি এখনি এটা এখন আমাদের ফাংশন টুর পার্ট আসছে যে বি আর ই রাখব যেটা প্যালিনড্রম নাকি প্যালিনড্রম না এখন আমি তাহলে এটা লিখেই ফেলি আচ্ছা এটা যদি বি ই এর সমান হয় বা বড় হয় তাহলে কিন্তু আসলে এটা প্যালিনড্রম কারণ এম টি স্ট্রিং এটা প্যালিনড্রম এটা মনে রাখবা আর রিটার্ন 1 আর যদি আর এখানে আমরা सेम কাজ করি মেমোরাইজেশন আর্টিকেল টু মাইনাস 1 রিটার্ন ডিপি 2 বি ই ঠিক আছে আর যেটা করব এখন যদি এস টি আর বি আর ই সমান হয় তাহলে আমি জাস্ট তখন যেটা করব রিটার্ন করব ডিপি বি টু বি ই সমান সমান কি হবে সমান হবে ফাংশন টু বি প্লাস ওয়ান ই মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে মানে জাস্ট চেক করতেছে যে বাকি পার্টটা প্যালেন্ড্রম কি প্যালেন্ড্রম না আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ কিন্তু আমি শিওর যে এটা প্যালেন্ড্রম না তখন আমি জাস্ট ইটি রিটার্ন করে দেবো ঠিক আছে रखना এখানে ভুল হলো ভাই আমরা তো পজিশন থেকে আই পর্যন্ত না এই স্ট্রিংটা প্যালিনড্রম কি প্যালিনড্রম না আমরা ওটা চেক করতেছি এইজন্য তো আমরা আলাদা একটা ফাংশন টু বানাই রাখছি কিন্তু ফাংশন 1 তো আমরা ওইটা ধর আমি আমি ধর ডিপি টু পজ আই হবে লিখলাম মানে এই হবে লিখছি ঠিক আছে ধর এই হবে লিখলাম তাহলে কি ঠিক আছে এখন মানে আমি কিন্তু ডিপি টু এর মধ্যে আমি ওই কাজ থেকে করছি যে একটা সাবস্ট্রিং প্যালিনড্রম নাকি প্যালিনড্রম না সেটা বের করছি তাই না তো এখন যদি এই হবে লিখে এটা আগে যদি এসে না এই এখানে চেক করতে হবে একজন বলো একজন হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের আগে ফাংশনটা কল করতে হবে যদি ফাংশন আগে থেকেই কাজ করা থাকে তাহলে আমাদের ওই ডিপি টা ওটা রিটার্ন করে দিবেন নতুন নতুন করে কাজ করতে হবে মানে ডিপি টু লিখলে ভুল তাহলে ভুলটা কোথায় মানে যদি ডিপি যদি ওই স্টেটে না গিয়ে থাকে হ্যাঁ মানে এক হইতে পারে জীবন আমি এটা আসলে কলি করে দেই আর একটা ভুল আছে এটা আরো বড় ভুল হচ্ছে এই কেস তুমি খেয়াল করো আমি যখন বেস কেসে কিন্তু সরাসরি রিটার্ন করছি সো বেস কেসের জন্য জীবনও কিন্তু ডিপি টু তো আমি স্টোর করি না সো বেস কেস গুলো জীবন আসবে না সো ঠিক আছে তো তোমাকে তখন আর কি এখানে ডিপি টু বি করতে হবে 
এটা ডাক করলে চলে আসলে এজন্য আমরা রিটার্ন 1 যেহেতু করি সো এটা একটু সাবধান থাকবা এই ভুলটা আমার মানে একদম টাকার জন্য হইছিল এজন্য এজন্য আমরা প্রায় তিন কোন নষ্ট হইছে এবং এজন্য আমরা সেকেন্ড হইছিলাম লাস্ট সিজন লাইক সো এটা খুবই বড় ভুল ঠিক আছে মানে খুবই সিলি ভুল বাট আমাদের জন্য খুব বড় একটা ভুল ছিল এজন্য আমি সবাইকে বলি যে কখনো এরকম ভুল কইরো না যে একটা ফাংশন কে অলওয়েজ মানে ডিবি ডিবি ক্ষেত্রে অলওয়েজ ফাংশন কল করো আচ্ছা যাই হোক এখানে তাহলে আমার কি হয় পজ থেকে আই প্যালিনড্রম কি প্যালিনড্রম না যদি প্যালিনড্রম হয় তাহলে ভালো তাহলে আমি যেটা করব একটা রিটার্ন ভ্যালু রাখি আর একটু বড় কিছু রাখি সো আর ই আর ই সমান প্রথমে ভ্যালু তে নিয়ে রাখি আমি ভ্যালু সমান হবে ফাংশন 1 আই আই 1 1 আই 1 কেন কারণ আমি আসলে পজ থেকে আই পর্যন্ত কনসিডার করছি সো এখন নেক্সট জাম্পটা আই প্লাস ওয়ানে হবে আর প্লাস ওয়ান কেন এই প্লাস ওয়ান হচ্ছে কারণ আমি আবার প্যালিনড্রম থেকে মানে একটা একটা প্যালিনড্রম পাইছি যেটা হচ্ছে পজ থেকে আই এই জন্য লাস্টে প্লাস ওয়ান সো এখন যেটা আমি আরই সমান মিন অফ আরই কমা ভ্যাল করবো ঠিক আছে তাহলে আসি জয়েন করে দেব সিম্পল তো এটা হচ্ছে আমাদের আসলে টোটাল কোডটা এখানে কি পজ সমান হবে আর হ্যাঁ ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল কোড সো এইখানে আমাদের আরো কোনো প্রশ্ন আছে কোটটা বুঝতে এই ফাংশন 1 এর মানে সেকেন্ড লাইনে একটা বল আছে রিটার্ন কি কি 1 হবে নাকি ফাংশন 1 এর সেকেন্ড লাইনে কি করছি আচ্ছা এখানে রিটার্ন 1 হবে না মানে ব্যাপারটা খেয়াল করো আমার একটা আমার কাছে এটা ভ্যালু নিছে এটা রিটার্ন ডিপি ফলস এ লিখছেন কি হ্যাঁ এখানে সমস্যা আচ্ছা ডিপি 1 আরে ঠিক আছে ওকে ওকে হ্যাঁ थैंक यू এটা আসলে একটা ইউ সিরো টাইপিং আচ্ছা যাও তোমাদের এইখানে কোনো সমস্যা আছে কোডের সমস্যা বুঝতে বা মনে হচ্ছে কোথাও ভুল করছে এমন কিছু আছে স্যার একটা বিষয় যেটা বুঝার ছিল স্যার আমার স্যার এই যে ফাংশন 1 যেটা এটাতে তো স্যার মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে কি আমার অ্যানসার হিসেবে আসছে তো স্যার সবার উপরে যে পজিশন ইজ গ্রেটার দ্যান স্ট্রিং সাইজ মানে পজিশন স্ট্রিং এর সাইজ এর থেকে যদি পজিশন সইরা যায় তাহলে স্যার এক কিছু যে আমার এটা যদি মানে প্যালিনড্রম নাও হয় এটা স্যার ছোট 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 পুরো স্ট্রিং গেলে তো স্যার রিটার্ন জিরো করে দিলে এটা তো আমার সবচেয়ে মিনিমাম আসার কথা তাহলে স্যার এখানে জিনিসটা কি উল্টা কাজ করে এখানে তুমি অলওয়েজ প্লাস ওয়ান করতেছ তাই না প্লাস ওয়ান করতেছ না তুমি যে একটা করে নাও তোমার তো সবগুলো লিংক যোগ হবে তাই না তুমি এখানে যে করছ বাট তুমি তো প্রত্যেক বারে একজন করতেছ যখন এটা প্যালিনড্রম পাচ্ছ তখন এক যোগ করতেছ তোমার ইয়ের সাথে মানে একটা প্যালেন্ট এর জন্য এক এক যোগ হতো মানে স্কোর এর সাথে তাই না সো এটা কখনো জিরো আসবে না ঠিক আছে আচ্ছা আর প্রশ্ন ওকে প্রশ্ন এমন হচ্ছে তাইলে আমরা এখন এই যেটা বলবো যে আচ্ছা এখন তাহলে কমপ্লেক্সিটি কত দাঁড়াচ্ছে আর এটা নিয়ে কারো কোনো অপিনিয়ন আছে যে এর কমপ্লেক্সিটি কত দাঁড়াচ্ছে কি মনে হয় একজন বলো প্রশান্ত কোন আগে কু ছিল ওটা প্রশান্ত বলো হ্যাঁ আমার কাছে n স্কয়ার প্লাস n মনে হচ্ছে n স্কয়ার প্লাস n n স্কয়ার প্লাস n কেন n স্কয়ার প্লাস n তো আসলে n স্কয়ার তাই না তুমি যে বলে n স্কয়ার প্লাস n বা n স্কয়ার প্লাস n কেন বলো প্লাস n কেন বলতাছো क्यों <laughs> 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 তুমি বলো পারবে বলতে এন স্কয়ার কেন গুণ হলো না হলো না বলো না কি বলো এন স্কয়ার কেন গুণ হলো না কে কারণ সময় আমি সেটা বলে আমরা একটা অংশ নিতেছি মানে এক অংশ বারবার নিতেছি না যদি একটা অংশ কাজ করে ফেলি পরের অংশ হয়ে যাচ্ছে একবার করলে আমার আর একবার আচ্ছা একজন বলো মিস তু পল বন হয় তুমি বা তুমি বলো নিশ্চয় পল হ্যাঁ ভাইয়া বলছিলাম যে আমরা যদি একটা অংশ চেক করে ফেলি তাহলে তার এই অংশটা চেক করা লাগবে না বাট তোমার এই ফাংশন কাজ করতেছে তুমি দেখো এই ফাংশন আমরা বারবার জিনিসটা করতেছি না তুমি তো এই ফাংশন এন স্কয়ার তুমি এখান থেকে আবার এটা কল করতেছো তুমি একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশন কল করো যা আবার এন স্কয়ার তাহলে এন স্কয়ার এন স্কয়ার উচিত না আমরা লুপের ক্ষেত্রে কি করি পর আই সমান যদি 1 2 থেকে এন হয় এবং আমরা যদি 
ফর জে সমান 1 থেকে জে লেস দ্যান জে করি আমরা এন স্কয়ার বলি না আমরা কি বলি এন প্লাস এন আমরা তো বলি এন স্কয়ার কেন এন স্কয়ার তো ওইখানে এন স্কয়ার বললে এখানে কেন মানে ওইখানে যদি গুণ হয় তাহলে এখানে কেন গুণ হবে না এটা আমাকে একজন বলো যদি আমার লুপের ক্ষেত্রে বলি এন স্কয়ার লুপ এটা যেহেতু একটা লুপ থেকে আরেকটা লুপে কল করতেছি আমি তাহলে একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশনে কল করলে কেন সেটা এন স্কয়ার হবে না বলো স্যার একটু কোডটা তার একবার যাবেন হ্যাঁ শিওর শিওর সরি স্যার ওকে ভাই বলো তোমার কথা কেটে যাচ্ছে ভাই স্যার আমরা যখন ফাংশন 1 এর ভিতরে যখন ফাংশন 2 রে কল দিতেছি বলা যায় হ্যাঁ কোন আই থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ তখন যদি একটা লং রেঞ্জ হয় ও স্যার এই প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত পুরোটা একবারে মানে ক্যালকুলেট করে ফেলবে এরপর যখন আমি আপ কল দিব তখন छोटा लजिकाइ प्रत्येक डिपेन्डेंट ना क्षेत्र जीवन फिर कल कल हो गई আচ্ছা লাভ হইতো কোন তোমার তোমার কি এর এন স্কয়ারতে কমতে পারতো কমাইতে পারতো তুমি কমলে সেটা তখন কি ভাই এটা বাড়তো না কমতো তুমি হ্যাঁ তুমি বলো কি বাড়তো না কমতো তুমি বলো দেখি তোমার কি মনে হয় একটু চিন্তা করে বলো তোমার কি মনে হয় এখানে যদি আমি এখানে আবার মানে কল করতাম যে আচ্ছা তুমি আমি b 1 e বা b 1 এগুলো বের করে রাখি সেটা কি এর এতে কমতো না বাড়তো তোমার কি মনে হয় সমানই থাকার 
উচিত আমার কাছে তাহলে আমি কেন কল করব যে সমানে থাকে আমি কেন মাইক্স দুই লাইন লিখব দরকার নাই তো কোন তাই না তুমি যেলে করতে পারো বাট সেখানে কোডটা আরো কমপ্লেক্স হবে তোমার বুঝতে সমস্যা হতে পারে বাট আমাদের এইভাবে অলস মনে রাখবে যে আমি যখন যে স্টেটে আসি আমার সেই স্টেটটা আসলে ঠিক মতো বের করি বাকি কাজ অটোমেটিক হবে বাট আমি রাইট নাও যে স্টেটে আসি সেটা যদি ঠিক মতো না করতে পারি বাইগুলো হবেই না তাই না সো তোমার এই স্টেট ঠিক মতো তুমি করছো তাইলেই হইছে তোমার পরের স্টেটে কি হবে এটা পরের স্টেট জানে ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে না তোমার বি তোমার ঠিক করতে তোমার কিন্তু বি প্লাস ওয়ানই লাগে না আর তুমি যেটা বললে হয়তো যে ফাংশন টু বি প্লাস ওয়ান এটা আমি কল করে রাখি বাট আমার এই প্রবলেমের জন্য তোমার বি ঠিক করতে এটা লাগে না এটা তোমার লাগবে না বাট তোমার লাগবে হচ্ছে এইটা এই জন্য আমি এটা কল করছি ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু আমি এটাও কল করতাম না যদি আমি সামহাউ এখান থেকে বলতে পারতাম যে আমি শিওর যে এটা পালেন্ডো তাহলে আমি এখান থেকে ওয়ান বলে দিতাম আমি এটাও কল করতাম না সো আমার যেহেতু এই দশ নম্বর লাইনে ফাংশনটা লাগবে না আমার সো আমি এটা কল করবো না যেটা যখন লাগে তখন আমি শুধুমাত্র সেটাই কল করবো এটা হচ্ছে ডিপির ফিলোসফি ঠিক আছে আচ্ছা আর কার কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন থাকলে আমরা পরের প্রবলেমে যাব তো থাকলে বলতে পারো এখনো আচ্ছা পরের প্রবলেমে আমরা যাই তাহলে এখন বিট মাসকে যাই বিট মাস প্রবলেমে আমি একটা ইজি দেখাবো প্রথমে ইজি তা আসলে গত ক্লাসে যে দেখাইছিলাম মিডিয়াম হিসেবে এক হাজার আটান্ন এটা হয়তো অনেকের করা আছে শোনো যদিও অ্যানাগ্রাম ডিভিশন আচ্ছা ভুল প্রবলেম আসছে এক হাজার আটান্ন এগারোশো আটান্ন সরি ওকে এটাই কারো করা আছে করা থাকলে ভালো না করা থাকলে আরো ভালো বেশি এটাই কারো করা আছে অ্যানাগ্রাম ডিভিশন কারো করা তার মানে তাই তো टाइम चले जाने सबगुलर ডিজিট ইউনিক এটা কেন পরে বলতেছি বাট এটা না হলে একটু বুঝতে কষ্ট হবে সো ইজি প্রবলেম হিসেবে ধরে নাও যে আমাকে একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে যার সবগুলা ডিজিট ইউনিক এবং পজিটিভ ইন্টিজার একটা ডি দেওয়া আছে তোমাকে বলতে হবে এস এর কতগুলা পারমিটেশন পসিবল যারা ডি দিয়ে ডিভিজেবল ঠিক আছে এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে দেশের লেংথ হবে দশ তুমি বলতে পারো যে ভাই আমি এটাকে ই দিয়ে করি অল পসিবল পারমিশন জেনারেট করি টেন ফ্যাক্টোরিয়ালটা পারমিটেশন পসিবল হবে चले আমাদের মেশিনে মোটামুটি আমরা ধরে নেই সো এখন তাইলে এটা তো পারা উচিত বাট যেটা আসলে হবে এখানে আবার টেস্ট কে দিয়ে দুইশোটা সো এটা আসলে এবার হবে না কারণ তুমি যখন দুইশো গুণ করো তাইলে শেষ তাই না সো এখান থেকে আমাদের এটা থেকে বেটার কিছু করতে হবে যাতে এত বেশি কমপ্লেক্সিটি না দাঁড়ায় সো এখন তাইলে আমরা কিভাবে আগাবো আজকে ডিবি ক্লাস ও ডিবি দিয়ে আগাই সো এখন তাইলে আমরা যেটা করতে পারি এটা যে এখানে একটা আমি স্যাম্পল লিখি স্যাম্পল এখানে বড় দেওয়া আছে আমি ছোট স্যাম্পল লিখি Let's say uh, three, two, six, nine, eight. Yeah. Acha. Acha. Ar, uh, okay. Eight da was seven. Toma ke dhoro D da was seven. Dhoro eight. D shabon eight da was seven. Ta ekhon amar jeta kuro. Kya kuro? Toma ke tall possible parameter bhai the hobe. To parameter jeta kia be hoy. Jeta jeta be hoy je ekta kore amar dhoro patch kore ekta ami lekla. So ekhon dikha ami ekta nee. थ्री थ्री बसा 
তাহলে একটা আমরা পারমিটেশন পাই গেছি তাই না আবার আরেকটা ওই হইতে পারতো কি আমি প্রথমে 2 বসাবো তারপর আমি ধরো 8 বসাবো তারপর আমি ধরো 6 বসাবো তারপর ধরো আমি 3 বসাবো তারপর 9 বসাবো সো এই এটা একটা পারমিটেশন তাই না সো ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে আমরা আসলে যেটা যে কোন পজিশনে গেলে আমরা জানতে হবে যে আমার কোন কোন ঘর এখনো বসানো হয় নাই যদি আমি না জানি সাউন্ড হবে 2 আর এ তোমার বসানো হইছে না হয় নাই তুমি এখানে বুলে 2 যদি বসে তাহলে কিন্তু শেষ সব শেষ তুমি এখানে 2 বসাও তাহলে সমস্যা না কারণ কি তোমার যদি এটা কি কোনো পারমিশন হবে 28263 এটা কোনো পারমিশন হবে হবে না কিন্তু কেন কারণ এখানে তুমি 2 দুই বার ইউজ করছো যেটা একবার আছে এখানে এবং 9 তুমি ইউজই করো নাই সো এখানে আসলে 9 বসা উচিত আদার ওয়েতে পারমিশন না সো তোমার যে কোনো পজিশনে গেলে যে জানতে হবে যে তোমার কোন কোন ঘর বসানো হয়ে গেছে তার মানে তোমার এটা জানতে হবে তো তোমার এখন ঘর পসিবল কয়টা তোমার এই প্রবলেমের জন্য বলা আছে ঘর পসিবল 10টা হাইয়েস্ট এস এর লেন্থ তো পারে 10 সো তোমার এখন 10 ঘরের জন্য 10টা ইনফরমেশন রাখতে হবে যে এই কোন কোন ঘর ইউজ করা হচ্ছে নাকি হয় নাই সো আমি যদি এখন ডিপি হিসেবে আগাই তার মানে আমার একটা স্টেপ তো হবে পজিশন পজিশন কেন আমি কোন পজিশনে আছি এই যে আমি এখন এক নাম্বার জিরো বাই ধরে জিরো নাম্বার এক নাম্বার নাকি দুই নাম্বার পজিশনে আছি বা তিন বা চার তাই না তোমাকে এই জন্য একটা পজিশন রাখতে হবে স্টেট হিসেবে ওকে আচ্ছা আর কি কি স্টেট লাগবে আমার অবশ্যই এই বাকি 10টা ইনফরমেশনের স্টেট লাগবে বা পাঁচটা পাঁচটা ইনফরমেশনের স্টেট লাগবে যে আচ্ছা আমার কোন কোন ঘর না হইছে নাকি হয় নাই আমার এই ঘর কি না হইছে নাকি হয় নাই এর জন্য একটা স্টেট লাগবে আবার এই ঘরের জন্য একটা স্টেট লাগবে আবার এই ঘরের জন্য একটা স্টেট লাগবে এই ঘরের জন্য এই ঘরের জন্য লাগবে সো আমাদের পাঁচটা স্টেট লাগবে যে জিরো ঘর মানে এটাকে এটা বুলিয়ান স্টেট জিরো বা ওয়ান না হয়েছে নাকি হয় নাই জিরো অথবা ওয়ান সেম ভাবে এক নাম্বার ঘরের জন্য একটা লাগবে দুই নাম্বার ঘরের জন্য একটা লাগবে তিন নাম্বার ঘরের জন্য একটা লাগবে আবার চার নাম্বার ঘরের জন্য একটা লাগবে ঠিক আছে সো তোমাদের পাঁচটা এক্সট্রা স্টেট লাগতে আছে যেটা প্রত্যেকটা আসলে একটা বুলিয়ান স্টেট তো এখন এভাবে কর্মী কোট করলে আসলে হবে তুমি এখন এখানে এখন তুমি এইভাবে কোট করলে হবে ঠিক আছে তুমি এখন এই পজিশনে যাবা তারপর দেখবা কোন কোন ঘর বসানো হয়েছে নাকি হয় নাই যেসব ঘর বসানো হয়েছে সেসব ঘর তুমি বসা বানা এখানে বাকি সব ঘর বসা বসা ট্রাই করবা মানে কারেন্ট পজিশনে ওকে বাট এইভাবে করলে সমস্যা কি মানে এটা খুবই একটা এটা করবে যে হচ্ছে আজকে ফাস্ট কোডিং করতে বসলো রাইট যে যে আমার পাঁচটা ভ্যালু লাগবে পাঁচটা ভ্যালু আমি পাঁচটা ভ্যারিয়েবল রাখবো তুমি যদি একটু চালা খাও তুমি এটা করবা এই পাঁচটা আলাদা ভ্যারিয়েবল না রেখে একটা এরে রাখবা डिपी বাট এইভাবে করলে একটা সমস্যা কি সমস্যা আমরা যেটা ডিপিআর রাখি না যে মেমোরাইজ করার জন্য ওইখানে কি আমি এইখানে এর রাখতে পারবো মানে এটা তো পসিবল না রাইট যে এই এর কে স্টেট হিসেবে রাখা সো এই জন্য তুমি যদি এর রাখো তাহলে আসলে সেটাকে স্টেট বানানো পসিবল না তাই তোমাকে এখানে একটা আরেকটু চালাই করতে হবে যা আচ্ছা আমি দেখলাম আমার এর এর ভ্যালুগুলো কি আসলে এর এর প্রত্যেকটা হলো আসলে একটা বুলিয়ান ফ্ল্যাগ রাইট যে 0 বা 1 এর এর 0 সমান কি হতে পারে 0 বা 1 এর এর 1 সমান কি হবে 0 অথবা 1 সো তুমি এইখানে যেহেতু পাঁচটা মাত্র তোমার বুলিয়ান ভ্যালু তুমি একটা এটাকে একটা ইন্টিজারে বিট হিসেবে রাখো কারণ আমরা যদি আমাদের ইন্টিজার কি বত্রিশ বিট তুমি যেটা করতে পারো তুমি তাহলে ইন্টিজারের লাস্ট পাঁচটা বিট ইউজ করো লাইক এগুলো হচ্ছে জিরো নাম্বার বিট ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার আর ফোর নাম্বার তাহলে এখানে একটা বিট আছে ফোর নাম্বার বিট তো তুমি যেটা করবে জিরো নাম্বার বিটে যদি জিরো থাকে দ্যাট মিন্স এই ঘর ইউজ করে এখনো হয় নাই আবার এক নাম্বার ঘরে তো জিরো আছে তার মানে এই এক নাম্বার ঘরটা এখনো ইউজ করা হয় নাই সেম ভাবে দুই নাম্বার ঘর ধরো আমার এখানে ওয়ান আছে তার মানে দুই নাম্বার ঘরটা ইউজ করা হয়ে গেছে আবার ধরো তিন নাম্বার ঘরটা ওয়ান আছে তার মানে তিন নাম্বার ঘরটা ইউজ করা হয়ে গেছে আবার ধরো চার নাম্বার ঘরে জিরো আছে চার নাম্বার বিটে তার মানে চার নাম্বার ঘরটা ইউজ করা হয় নাই তার মানে আমাদের কারেন্ট পজিশনে ক্যান্ডিডেট কারা কারা চার এক বা শূন্য মানে এক নাম্বার ঘরের যে ডিজিট সেটা বা চার নাম্বার ঘরের ডিজিট অথবা জিরো নাম্বার ঘরের ডিজিট কেন কারণ এরা এখনো ইউজ করা হয় নাই বাকি সবাই ইউজ করা হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে আমাদের মানে আমাদেরকে এই ইনফরমেশনটা আমাদের রাখবো এখানে এটাকে একটা ইন্টিজারের মধ্যে রাখতে পারি যে পাঁচটা বিটের ইনফরমেশন বা দশটা বিটের ইনফরমেশন যদি আমাদের এস এর লেংথ টেন হয় সো আমাদের এটাকে বললাম দিলাম মাস্ক যে মাস্কের শেষ 
পাঁচটা বা দশটা বা যে কয়টা যে কয় বিট লাগে আমাদের সেই বিট গুলো বুঝাবে যে আমাদের কোন কোন ঘর নেওয়া হয়েছে নাকি হয় নাই ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এটা মাস্ক মেনটেন করব এটা হচ্ছে আমাদের বিট মাস্ক এর মাস্ক আর হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক এই প্রবলেম এর জন্য লাগবে কি যে ডিভিজিবল নাকি ডিভিজিবল না সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা যেটা করব একটা মড রাখবো ঠিক আছে মড হচ্ছে কি বুঝাবে যে আচ্ছা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে ভ্যালুটা বসাইছি সেইটাকে আমি যদি ডি দিয়ে মড করি কত হবে আমরা জানি সবাই যে একটা নাম্বার এক্স ডি দিয়ে তখন ডিভিজেবল হবে যদি এক্স মড ডি সমান সমান জিরো হয় তাই না সো যে আমরা যেটা করব আমরা এই এক্স টা আসলে বানাচ্ছি আমরা তাই না कारो प्रश्न आ कारेंटलि कत मडे जीरो चेक करते बनाईलिबलिबलिबा मडेट कर डिपिस्टेट कर मध्य अवश्य कारण मोटामुटी सबाई क्लियर मन हमारे भाई 
प्रब्लेम कर प्रत्येकता মানে লেটস সে আমরা এখানে আসলে 1 2 3 পারমিশন কয়টা হবে বলো তো একটা পারমিশন হবে এটা 1 ধরো এটা হবে সরি ধরো 2 1 2 2 এখানে ধরো আমি এই 2 নিছি এখান থেকে মানে সেকেন্ড ঘরের 2 ফারস্টে বসাইছি আর এটা হচ্ছে 3 নাম্বার ঘরের 2 তারপর আরেকটা পারমিশন হবে হচ্ছে ধরো 2 1 2 2 যেখানে আমি ধরলাম এখানে 3 নাম্বার ঘরে 2 বসাইছি আর এখানে 2 নাম্বার ঘরে 2 বসাইছি ঠিক আছে সো আমরা কিন্তু এই দুইটা কি আসলে আলাদা কনসিডার করি এই দুটো কিন্তু আমরা আসলে আলাদা কনসিডার করি না কারণ কি এটা আসলে সেম দেখতে সেম 212 212 সো আমি কোনখান থেকে দুই নিছি এটা ম্যাটার করে না বাট আমি যদি এই ওয়েতে আগাই তখন কিন্তু এই সমস্যা হবে যে আমি বুঝতে পারবো না যে আমি কোনখান থেকে দুই নিছিলাম আমি কিন্তু এই ট্র্যাক রাখি না আমি জাস্ট পজিশন নিয়ে ট্র্যাক রাখি এই এই কোন পজিশন বসাইছি সো এখানে আর কি এর সমস্যা যে এইখানে আমাদের এই ওয়েতে আগাইলে এইটা একটা আলাদা পারমিশন হবে এইটাও একটা আলাদা পারমিশন হবে সো ব্যাপারটা হচ্ছে 212 যদি আমি এটা দুই নাম্বার ঘর থেকে এটা তিন নাম্বার ঘর থেকে নেই এইটা একটা পারমিশন হবে আলাদা আবার 212 এখানে আমি ধরো এটা তিন নাম্বার ঘর থেকে নেছি এটা দুই নাম্বার ঘর থেকে নেছি তখন এটা একটা আলাদা পারমিশন কাউন্ট হবে আর লাইট হচ্ছে এই প্রবলেমটা আসলে এটা বলছে হয়তো যে এইটা আলাদা পারমিশন বলে দিয়েছে আমরা যদি ভাই আমি যদি ভাই ম্যাপিং ইউজ করি ভাই আগে বলে বুঝিন আগে বলো আমি যদি ভাই ম্যাপিং ইউজ ইউজ করে যদি দেখি যে এটা একবার কাউন্ট হয়ে গেছে তাহলে এটার কাউন্ট করব না ম্যাপ কি হবে ম্যাপ কি হবে রাখ বুঝার না আন অর্ডার এবারে মধ্যে এটা রেখে দেন যদি এটা কাউন্ট না হয় তাহলে এটা আমি কাউন্ট করব যদি হয় তাহলে আচ্ছা তুমি তাহলে অল পসিবল তুমি পারমিশন জেনারেট করছো তাই না তুমি তাহলে তাহলে অল পসিবল পারমিশন জেনারেট করতে তাহলে তো লাভ নাই আমাদের ডিপি কোলে তুমি এটা করতেছো যে একদম 10 টা ডিজিটের অল পসিবল পারমিশন তুমি জেনারেট করতেছো সো তাহলে তো আসলে 10 ফ্যাক্টরিয়াল হয়ে গেল তাহলে আমাদের ডিপি তো আসলে কাজে লাগবে না তাই না আচ্ছা এই প্রবলেমের জন্য আসলে মানে বলে দিয়েছে যে এটা ডিফারেন্ট পারমিশন বলে দিয়েছে মানে এটা একটা ডিফারেন্ট এটা আলাদা ডিফারেন্ট এটা মনে হয় বলে দিয়েছে আমি যদি মনে নাই পুরো পুরি সো এই জন্য আর কি এটা এই ওয়েতে করা পসিবল বাট যদি না হয় তখন কি হবে এটা তোমরা পাশে ভাবতে পারো ঠিক আছে যদি না হয় তখন আসলে কি হবে এখনো বসবো আসলে আমি নিশ্চয় না কি হবে আগাবো আসলে ওই সেই ক্ষেত্রে এটা একটু ভাবতে হবে আমারও সো তোমরা একটু ভাবতে পারো নেক্সট ক্লাসে দেখি কি হবে জানতে দিতে পারো তার জন্য দেখি একটা চকলেট প্রাইস দিব হয়তো যে যদি আমাদের পারমিউটেশন ডিফারেন্ট মানে আমরা যদি এইখানে পারমিউটেশন বলে এই যে সেম পারমিউটেশন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হবে কাউন্ট করবে আসলটা ঠিক আছে সমস্যা কি আমরা আমাদের রাইট নাও যে ওয়েতে আগাই আগাচ্ছি সেইখানে আমি যদি এখানে 2 রাখি আর এইখানে মানে এইখানে আমি কোন ঘর থেকে 2 নেছি এটা কিন্তু আলাদা কাউন্ট হচ্ছে বাট আসলে এটা সেম কাউন্ট করা উচিত তাই না লজিক্যালি যে 2 1 2 আর 2 1 2 আসলে সেম কথাই আমি যেখান থেকে 2 বসাই না কেন আমি 2ই বসাইছি রাইট সো এই 
এই সমস্যাটা আমরা কিভাবে দূর করতে পারি মানে সহজ করে যদি আমাদের এস এর মধ্যে ডিজিট গুলো ইউনিক না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটা সলভ করতে পারি ওকে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে তুমি দেখি কে কে आंसर দিও আমাকে তাহলে আমি आंसर দিব সমস্যা নাই ভাই রাবো থাক আচ্ছা এরপরে আমরা তাহলে নেক্সট প্রবলেমে যাই আর প্রশ্ন আছে फाइनलिरोना তোলে তো আমার অল থ্রি ফ্যাক্টরিয়ালি হিসাব করে ম্যাপের মধ্যে রাখা লাগতেছে আমরা স্যার অল ফ্যাক্টরিয়াল গুলো ম্যাপের মধ্যে রাখবো না আমরা তুমি এখানে অল ফ্যাক্টর কি রাখতেছো আমাদের এই ওয়েতে তুমি অল ফ্যাক্টর কি রাখতেছো তুমি এখানে ফ্যাক্টর আছে না তুমি এখানে জাস্ট রাখতেছো ম্যাপ ইউজ করলে আর কি যে যদি ম্যাপ ইউজ করে কেন আচ্ছা ম্যাপ তুমি কেন বলছো তাহলে বলো ম্যাপ হতে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এটা মনে করেন আমরা মোট দিলাম কুই মানে কুই দ্বারা বিভাজ্য থেকে এটা চেক করব जीरोना बेर करते कारण সো এটা আর কি আমাদের অনেক কম যে 10 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু 10 থেকে অনেক কম এটা ছিল 3 7 আর এখানে আমাদের 10 6 যেটা আমাদের মাচ মোর এফিসিয়েন্ট ঠিক আছে এই জন্য তুমি যে এটা বললা যে শুধু ম্যাপের মধ্যে আমি শুধুমাত্র তাদেরকে রাখবো যারা ডি দে ডিভিজিবল সেটা আসলে পসিবল না इवन তুমি ডিপির মধ্যেও কিন্তু সবাইকে পাও না এটা মাথা রাখো তুমি কিন্তু ডিপির মধ্যে তুমি জানো না তুমি কি অর্ডারে বসাইছো আমরা যে ডিপি করছি তুমি কি কোথাও ধরো তুমি একটা পজিশন আসছো লেটস সে তুমি এখন ডিপি লেটস তুমি এখন থার্ড পজিশন তুমি ধরো এইখানে সেকেন্ড পজিশনে আসছো আর তোমার মাস্ক হচ্ছে এরকম ধরো 0 0 110 ঠিক আছে তো মাস্ক হচ্ছে এরকম তুমি কি জানো তুমি এইখানে আসলে কি বসাইছো ধরো তোমার এইখানে এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার ঘর এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার ঘর তুমি কি জানো এখানে তুমি কি বসাইছো কে বলতে পারবে আমাকে शुदुम्रैकसी मैं মানে জিনিসটা স্যার আমি মড ভ্যালুটারে তাইলে আমি আসলে কেমনে আপডেট করতেছি আচ্ছা মড কি হবে আমি বলে দিই তোমাকে আমি দেখাই তোমাকে ওকে হ্যাঁ ভালো প্রশ্ন মড কি আপডেট করবে আমি ভাবছিলাম তুমি এটা নিজেই করবে বাট ঠিক আছে আমি একটু দেখাই দেই সমস্যা নাই ধরো এখানে একটা ভ্যালু আছে ধরো লেটস সে 3 2 লেটস সে 8 এখানে ধরো 6 আছে 
ঠিক আছে ধরো তুমি এখানে তুমি প্রথমে দুই বসাইছো তারপর ছয় বসাইছো আচ্ছা আমি একটা করে ঘরে বসাই ধরো তোমার এখানে দুই বসাইছো তোমার মোট কথা হবে মোট তুমি ফার্স্ট দুই রাখবা ঠিক আছে ফার্স্টে মোট তুমি দুই রাখবা ধরো তুমি এখানে আট বসাইছো তুমি মোটটা কি আপডেট করবা দুই কে দশ দিয়ে গুণ করবা তার সাথে আট যোগ করবা সরি छोट कर क्या साथ আরো কিছু রাখতেই পারে কমরেসিতে তাই না সেটা তো আটবে না 10 সেকেন্ড লাগবে এট লিস্ট এটা করতেই স্যার ঠিক আছে 9 এর জন্য 10 সেকেন্ড লাগবে ঠিক আছে বাট আমার एक्चुअली স্যার আমরা যে মড রাখতেছি হ্যাঁ আমার মাস হচ্ছে একটা স্টেট যেখানে হচ্ছে মাস হচ্ছে কি আমার ইয়াটা রাখতেছি স্যার আর এখানে যে স্যার মড আছে যেটা ও আচ্ছা এখানে মড আর একটা স্টেট আমার মড করার রিজনটা হচ্ছে যে আমি আমার স্টেটটাকে ছোট করে আনতেছি যাতে আমি মেমরি চাপ করতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে उंट <laughs> प्रब्लेम আমি এখন একটা মাস্কের জন্য মানে মনে করেন যে আমি ই পজিশনের মাস্কের জন্য আমি একটা জায়গায় মনে করেন যে মড পাইলাম পাঁচ মড পাইছি পাঁচ ওকে ওকে হ্যাঁ পাইছি ওকে হ্যাঁ এখন মনে করতে হবে আর আমার এই বাকি পজিশনগুলো মনে করেন আমার তিনটা পজিশন বাকি তো এই তিনটা পজিশন আমার কখন এরকম হবে যে একটা পজিশনের জন্য আমি এই প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করতেছি এবং আবার এই পজিশনটা বাদ দিয়া অন্য আরেকটা পজিশনের জন্য আমি তোমার বুঝতে পারছ হ্যাঁ ওটা ওটা অটোমেটিক হ্যান্ডেল হবে ওটা তোমার চিন্তা করতে হবে না আই এম বলি সাব প্রবলেমে কি হবে তোমার চিন্তা করতে হবে না এটা কখন চিন্তা করবে না এটা যখন চিন্তা করতে যাবে তখন মারা খাবে ঠিক আছে কারণ তুমি নিজের ভাবতে বিকাশন ট্রি ভাবতেছো যে আচ্ছা এই সাব প্রবলেমে এখানে গেলে কি হবে ওখানে কি হবে কোনো দরকার নাই ভাই তুমি জাস্ট দেখো তোমার কারেন্ট প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় ঠিক আছে তোমার কারেন্ট যে প্রবলেমটা আছে সেটা সলভ করা হইছে তুমি যে সেটা ঠিক করে শিওর করো তাইলে তোমার যে সাব প্রবলেম তারা অটোমেটিক সলভ হবে ঠিক আছে সো তুমি যে হপ্তা সুই পরে গেলে হয়তো হ্যাঁ পাঁচ হইলে হ্যাঁ ওর ঠিক আছে কিন্তু যেটা বলতাছো যে হ্যাঁ একই সাব প্রবলেম যদি একাধিক বার কল হয় একই অ্যানসার দিবে সেটা সত্যি কথা বাট সেটা নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নাই ঠিক আছে কারণ সেটা নিয়ে হপ্তা গেলে তোমাকে রিগাশন ট্রি ধরতে হবে রিগাশন ট্রি আঁকতে গেলে তোমার কার কোড করার জীবনে হবে না ঠিক আছে এই ভুলটা সবাই করে প্রথম দিকে 
আমার তোমরা করে আসছো যে তোমরা যখন ফিউন স্পেশালি ফিউন হতে শিখছো তখন এই ট্রিগাশন ট্রি আঁকছো বা তোমার ধরো যখন ন্যাপসেক করতে গেছো তখন দিয়ে আবার ট্রিগাশন ট্রি আঁকতে গেছো এবং পুরো মাথা বজগট পায়ে গেছে শিওর তাই না যে প্রথম ফিউন হচ্ছে ট্রি আঁকা সহজ ফিউন হচ্ছে ট্রি আছে এফ অফ সেভেন আঁকি তারপরে এফ অফ সিক্স ফাইভ কল হচ্ছে এভাবে কল হচ্ছে এটা আঁকা খুবই সহজ বাট সমস্যা হয় যখন তুমি এইটাকে তুমি আবার ধরো বড় প্রবলেমে ইউজ করে যাও লাইক ন্যাপসেক বা কয়েন চেঞ্জ ওগুলো যখন তুমি ট্রি আঁকতে যাও তখন দেখো আচ্ছা এটা তো খবর আছে তো এরকমই আসলে তোমার কখনোই রিকাশন ট্রি আঁকা উচিত না কারণ তোমার রিকাশন ট্রি আঁকতে গেলেই জিনিসপাতি শেষ তোমার কোট করতে হবে না তোমার ট্রি বুঝতে খবর হয়ে যাবে সো যেটা করবা তুমি জাস্ট তোমার প্রবলেমটা সলভ করবা লাইক তুমি ডিপিটা ফিল করার ট্রাই করবে তোমার কারেন্ট যে স্টেটে আসো তুমি যে আগে প্রথমে এই জন্য করতে হয় প্রথমে স্টেট ফিক্স করবা এই যে আমার স্টেট মাস্ক আর মট ফিক্স করছি আমি তারপর দেখছি আচ্ছা এইখান থেকে কোন কোন মুভ দেওয়া যায় সেই মুভ গুলো দিছি এবং ওই মুভের অ্যান্সার গুলো যোগ করছি সিম্পল আর কোনো কিছু করে নেই আর বেস কেস ফিক্স করছি বেস কেস কি হবে যখন পজিশন সবগুলো ঘর নেওয়া হয়ে গেছে তখন চেক করছি মট কি জিরো নাকি জিরো না ঠিক আছে যদি জিরো হয় তাহলে ওয়ান রিটার্ন আদারওয়াইজ জিরো রিটার্ন সো ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে এইখানে আমি কিন্তু আর ভাবি নেই যে আমার কারেন্ট স্টেট থেকে কই কই যাচ্ছি কারণ আমি কারেন্ট স্টেট থেকে যেসব স্টেটে যাবো তারা নিজেরাও একটা প্রবলেম তারা নিজেরাই আবার ওই স্টেট হিসেবে সলভ হবে বা তাদের নিজে কই যাবে আমার ভাবার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে সো এটা কখনো ভাববা না ঠিক আছে আর এই প্রবলেম কি মানে বা স্টেট বা ট্রানজিট বুঝছো আর কোনো সমস্যা আছে যে এটা আসলে কেন মাস বা কেন মড রাখছি এবং কেন আমরা ম্যাপ ইউজ করতেছি না ঠিক আছে এটা বুঝতে আর কোনো সমস্যা আছে না ভাই ওকে নাবিল তোমার क्वेश्चन आंसर পেয়েছো মোটামুটি मैंने गलम আচ্ছা এটা আমরা ন্যাশনাল কোয়ার্টারে ধরুন দেখাইতাম আমরা বাট ওটা একটু হার্ডার সো আমরা একটু পরে দেখাই আমরা আগে ডিজিট ডিপের একটা ইজি প্রবলেম দেখে আসি ঠিক আছে ডিজিট ডিপের একটা ইজি প্রবলেম দেখে আসি আচ্ছা আমি তাহলে গতকালে কাউন্ট করে পুরো দেখাবো ওটা তো মনে হয় একটু আরেকবার দেখাই ওটা হয়তো আরেকবার ক্লিয়ার হবে ভালো মতো ডিজিট ডিপ কাউন্ট করে প্রবলেমটা কয় নাম্বার ছিল আচ্ছা ওটা মুখেই বলি খুবই সিম্পল স্টেটমেন্ট তোমাকে যেটা বলা আছে যে देखो ना तुम्हारे ভাই একটু আর একটা প্রবলেম সলভ করলে মনে ভালো হবে আচ্ছা তাহলে আমরা আচ্ছা হার্ড প্রবলেমে যাই একটু সাহস করে দেখি কি হয় প্রবলেমটা হচ্ছে আইসিবিসি রিজিয়নাল ঢাকা আইসিবিসি ঢাকা রিজিয়নালের 2018 সালের প্রবলেম বি নাম্বারটা সবাই কোন মার্শালে যাও মার্শালে যা লগইন করলেই হবে কোন মার্শালে যা 2018 সালের আইসিবিসি তে যাও 18 না 19 ছিল 18 ছিল मीडियम 
মিডিয়াম হার্ড বলতে পারো সো ঠিক আছে এই ধরো নাকি আই কিউ দেখছো আই প্রবলেম কি আচ্ছা তাহলে মনে হয় আমরা এটা সার্চ করে যাবো আসলে এটা করে আচ্ছা এটা মনে হয় ইকোড করতে আছে সমস্যা নেই ধরো আমি সার্চ করি সিএমআই সিপিসি ঢাকা 2018 ওরসব আচ্ছা এখানে ছিল সরি সরি পাইছিলাম এখানে কি করি দেখি আচ্ছা সবাই কি সবগুলো নাম্বার জন্য বলতে হবে ওই নাম্বারে ডিজিট গুলোর মধ্যে ইনভার্সন কাউন্ট এখন ইনভার্সন কাউন্ট কি ওরা বলছে যে আচ্ছা 
দুইটা ডিজিট থাকবে যারা ডি আই ডিজে এটা ইনভার্সন ফর্ম করবে যদি এবং কেবল যদি ডি আই ডিজের বড় হয় এবং আই লেস দ্যান জি হয় মানে একটা স্যাম্পল তো ক্লিয়ার হবা যেমন 1 2 3 আচ্ছা উল্টা লিখছ না ডি জি তো ডি ওয়ান ছোট আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে মানে 1 2 3 এখানে ওরা আসলে ধরছে 3 হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট কর ঠিক আছে আর আমি যদি লিখে এখানে মানে 1 2 3 হ্যাঁ এখানে প্রথম ঘর হচ্ছে 3 আসলে ওরা ধরছে তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ঘর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ঘর এই যে জিরো নাম্বার ঘর কি জিরো বেস্ট ইনডেক্স ঠিক আছে সো এখানে ইনভার্সন কত 2 কেন কারণ এখানে 3 थ्री सबार्ट शुक्रवार যারা প্রথম বের করব আচ্ছা 1 থেকে b পর্যন্ত বা এখানে আমাকে a আর b দিয়ে আমি বের করব 1 থেকে b পর্যন্ত সবার ইনভার্সন কাউন্ট বের করব তারপরে 1 থেকে a মাইনাস 1 পর্যন্ত সবারটা বের করে বিয়োগ করে দেব ঠিক আছে এটা করলে কি হয়ে যাবে না হয়ে যাবে কিন্তু যে তোমাকে বড় বড় আছে 5 থেকে 100 পর্যন্ত সবার জন্য এই সাউন্ডটা বের করতে আমি কি করব 1 থেকে 100 পর্যন্ত সবার জন্য বের করব এখানে x এর কারাকার আছে 1 থেকে 4 সো আমি 1 থেকে 4 পর্যন্ত সবাইকে বাদ দেব সো सिंपली আমার এখন যেটা সুবিধা হয়ে গেল আমার এখন বের করতে হবে এফ অফ এফ এফ অফ এফ বলতে বুঝায় 1 থেকে এন পর্যন্ত সবার ডিজিট আর ডিজিটের মধ্যে ইনভার্সন কাউন্টার সাম সো এবারে হচ্ছে এরকম সামেশন অফ আই থেকে 1 থেকে এন পর্যন্ত সবার এই ডি কে এর ভ্যালুটা ডি কে আই ডি কে আই মানে হচ্ছে আই যে নাম্বারটা তার ডিজিট গুলোর মধ্যে ইনভার্সন কাউন্ট ঠিক আছে সো আমাদের প্রবলেম কনভার্সন সবাই ক্লিয়ার এখন আমাদের এফ অফ এন টা বের করতে হবে আচ্ছা সো এখন তাহলে আমরা এন লিখি ধরলাম 1 হচ্ছে 1429 এটা হতে পারে হাইয়েস্ট 14 ঘর তাই না যেহেতু টেন নাম্বার 14 বলা আছে বলা আছে সো এটা আসলে হাইয়েস্ট হবে 15 ঘর আর যেহেতু টেন নাম্বার 14 বলা আছে সো আমরা ধরে আপাতত 6 ঘর ধরে নেই আর কি আমাদের সুবিধার জন্য সো এটা ধরলাম 00 আছে তো এখন আমরা তাহলে এক এক করে বসাই তো যারা ডিজিটিপি অলরেডি জানে তারা আসলে কি জানি তাই না যে আমাদের কি ট্র্যাক রাখতে হয় যে আচ্ছা আমি এখন কোন পজিশনে আছি আর আমার কারেন্ট ভ্যালুটা অলরেডি উপর থেকে স্মল হয়ে গেছে কিনা সো আমি এখানে জিরো বসাই এখানে জিরো বসাই কারণ এখানে 1 বসানো কি পসিবল পসিবল না কিন্তু কেন কারণ আমার তাহলে উপর থেকে বড় হয়ে যাবে সো আমি এখানে জিরো বসাবো সেম ভাবে আমার এখানে কি 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 অপশন আছে হয় জিরো অথবা 1 তাই না কেন কারণ আমি যদি এখানে জিরো বসে তাহলে ওকে 1 বসালে ওকে কারণ বড় হবে না বাট 2 বসালে শেষ এখানে বলে 2 বসা তাই কিন্তু শেষ কারণ 2 হইলে এখানে বড় হয়ে যাবে সো আমার যেটা হচ্ছে তার মানে এখানে আমি 0 বসালে বড় হতে পারি 0 বসাইলাম তারপর দেখো আচ্ছা এরপরে সবার জন্য কিন্তু আমি আবার একটা লিমিট নাই আর কোন কারণ আমি এখন অলরেডি ছোট হয়ে গেছি সো আমি এখন এখানে যা ইচ্ছা বসাইতে পারি তিনটা অনেক বড় বড় ডিজিট বসাই তারপর আসলে আমার এখন কিন্তু আসলে সমস্যা হবে না সমস্যা मींस যে মানে এখানে অলরেডি ছোট হয়ে গেছে সো বাট আমি যদি এখানে আবার 1 বসাই छोटे छोट हो गा सो 
আমরা যেটা করি ডিপিতে দুই দুইটা স্টেপ মাস্ট রাখি যে একটা পজিশন আর হচ্ছে ইজ স্মল তাই না ইজ স্মল কি বুঝাবে যে আচ্ছা আচ্ছা এখানে ছোট বেশি হয়ে গেছে ইজ স্মল বুঝাবে আচ্ছা আমি উপর থেকে অলরেডি ছোট হয়ে গেছে কিনা অথবা অলরেডি কি এখনো কি সমান আছে কিনা ঠিক আছে সো এই রকম সবাই क्लियर রাইট এটা হচ্ছে ডিজিট ডিপির বেসিক যে আচ্ছা আমার পজিশন ধরে ধরে আগাই শুরু থেকে আচ্ছা স্যার আমরা আসলে উপরে কি রাখি আরেকবার বলো বুঝিনি হ্যালো प्रथम शुरू कर ट्रैक रखते हैं छोटो सरि कथा छोटल फिल करते उंट बेर करते 
স্যার আগের পজিশনটা নিয়ে যদি কাজ করা হয় আগের পজিশনে আমি 1 2 বসে আছি বসে আসছি কিন্তু বাট আমি যখন কারেন্টলি এখানে আছি তিন নাম্বার ঘরে সরি তিন নাম্বার না 0 1 2 3 4 চার নাম্বার ঘরে আছি যদি আমি এখানে জিরো বেস ধরি আর কি তখন কি আমি কোন ভাবে জানতে পারি যে আমার প্রিভিয়াসলি কালে কালে বসে ছিলাম এটা আমি এখন কি হবে ট্র্যাক আমি কোন স্টেট ট্র্যাক লাগি আমার সুবিধা হবে বা কি হবে আগাইতে পারি তোমাদের কি মনে হয় যে আমি এটা কি হবে আগাইতে পারি কারো কোন আইডিয়া আছে যে কোন আইডিয়া বলো ভুল আইডিয়া সব সময় হ্যাঁ বলো যদি মানে একটা একটা হইতো মানে মনে করেন স্যার 1 2 যাই বসাই প্রত্যেকটা একবার বসবে তাহলে হয়তো বা একটা মাস্ক রাখা করা যাইতো যে মাস্ক রাইট স্যার যদি এরকম হয় 1 2 2 এরকম বসাই ফেললাম হ্যাঁ তাহলে তো স্যার মানে যদি একটা ধরো হ্যাঁ ও কথা রাইট আমি যে আগের মতন মাস্ক রাখি 10 10 মিটার তাহলে বা ধরো আপাতত 4 মিটার রাখছি 0 1 2 3 রাখছি আপাতত ধরো এইভাবে 0 1 2 3 বহুত বড় রাখছি আর কি তখন আমি একটা কি করব যখন আমি 1 বসাও তখন আমি ধরো এই বিটটা 1 করে দিলাম ভালো কথা বাট ধরো আমি এখানে 1 বসাই তখন কি করতে তখন কি করবা তখন এখানে কি এটা কি 2 করতে পারবা পারবা না কিন্তু কারণ আমরা যদি মাস্ক রাখি মাস্কে বিট হয় 0 বা 1 হয় তাই না সো তখন কিন্তু তুমি এইখানে যদি 1 বসাও তাহলে সমস্যা তখন আমি এটা মাস্কে ট্র্যাক রাখতে পারবো না ইভেন যদি ধরো আমি বললাম যে আচ্ছা ইউনিকই হবে জাস্ট ফর এই মাস্কের জন্য বললাম আচ্ছা ইউনিকই বসাতে পারবা তারপরও কিন্তু সমস্যা কারণ মাস্কের জন্য তোমার 1000 ঘরে স্টেট লাগবে আর তোমার পজিশন হবে 10 সরি 10 না 15 কারণ আমার নাম্বার হাইয়েস্ট 15 ঘর হতে পারবে আবার স্মল 2 আমার টেস্ট কেস কয়টা ছিল এখানে ওরে 15000 টা সো এটা মনে হয় না আটবে দেখো তার মানে কি 50000 মানে 5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 ইনটু 15 ইনটু 2 ইনটু আবার 10 কিউব এটা কি আটবে আচ্ছা মাঝখানে আবার 10 ঘরের লুপ আছে লুপ কেন কারণ আমি রাইট কারেন্ট পজিশনে কাকে বসাবো যে 10 টা ফেলুকে বসাবো তাহলে লুপ চাইতে হবে একটা সো এটা মনে না আটবে এখানে অলরেডি এর পরে 8 হয়ে গেছে আবার 5 15 75 পূরণ 250 এটা পসিবল না তাই না সো আসলে মাস্ক রেখে আসলে আমরা এখানে আগাইতে পারবো না বাট এটা একটা ভালো আইডিয়া রাইট এটা একটা কারেক্ট আইডিয়া যদি শুধুমাত্র আমরা ইউনিক ডিজিট ইউজ করতাম আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না ঠিক আছে স্যার আমরা যদি এরকম নিতে পারি যে যখন আমরা একটা দুই পাইছি তাহলে দুই এর পর থেকে তিন থেকে হচ্ছে নয় পর্যন্ত হচ্ছে সবগুলো একটা প্লাস প্লাস করে দেব যেমন আমরা এই পাইছি এই করে নয় তো কোথায় প্লাস প্লাস করব মানে কি একটা 10 ডিজিটের একটা এরর নিয়ে নিব যাতে ওই এরতে কাজ করতে পারে এরর রাখবে এখানে এরর রাখবে একটা তুমি এখানে এরর রাখবে এটা বলতাছো না স্যার আমরা হচ্ছে টোটালি একটা এরর নিয়ে আনিব যেটা হচ্ছে মানে ডিপি তে ইয়া করার জন্য না मानेटोमेटिक মানে এর কারণ হচ্ছে কি এটা পসিবল না একটা ডিপি এর মধ্যে গ্লোবালি কিছু আবার ঠিক মতো মেইনটেইন করা ঠিক আছে সো তোমাকে যা কাজ ডিপি স্টেট এর মধ্যে রাখতে হবে ডিপি স্টেট এর মধ্যে বুঝতে পারছ ওকে না তোমার সবার জন্য বললাম আর কি বাট হ্যাঁ আশা করি সবাই ক্লিয়ার তো এখন তাহলে কি করা যায় আর কারো আইডিয়া কি হবে আমরা ট্র্যাক রাখতে পারি এবং এটা আসলে এইটা কন্টেস্টের মধ্যে আমার এখন মনে আছে মানে এটা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ভাবতে হইছে যাচ্ছে এটা কেমন লাগাবো মানে এইটাই আমি একদম এক্স্যাক্টলি সেম হইতে গেছি প্রথমে মাস্ক নিয়ে ভাবছি আচ্ছা মাস্ক তাহলে বসে লাভ নাই কারণ ওই ইউনিকের ব্যাপারটা আসছে আবার মাস্ক বলতে টাইম লিমিট আর আটবে না সো কি করব মানে আসলে এটা খুবই ই ছিল আর কি ট্রিকি প্রবলেম ছিল কারণ সবারই ফারস্টে মাস্কের আইডিয়া মাথায় আসে মানে যারা এই করতে যায় বাট যাদের ফারস্টেই অ্যাকচুয়াল কারেক্ট আইডিয়া চলে তখন আবার খুবই ফাস্ট ঠিক আছে মানে বাট অ্যাকচুয়াল আইডিয়া আমার আসলে ভালো টাইম লাগছিল মানে প্রায় ভুলে গেছি কত কথা বাট টাইম ছিল লাগছিল আর কি দেখো সো এইটা কি হবে আগানো যায় তোমাকে দুই এক মিনিট ভাববা এক মিনিট ভাবো হ্যাঁ এক মিনিট আইডিয়া আসলে পসিবল না বাট দেখো কোনো মানে ইনসাইট আসে কিনা যাচ্ছে এইভাবে আগাইলে একটা পসিবল ওয়ে হয়ে যাবে এক মিনিট ভাবো হ্যাঁ দেখো বাই বাই
মানুষজন কমে গেছে কেন মাত্র এখন প্রথমে ছিল ছাব্বিশ জন সাত জন সাত চলে গেছে দুই তিন জন তো বাকি বিশ বাইশ জন থাকার কথা ঠিক আছে সমস্যা নেই হয়তো নেটের সমস্যা সামথিং কুমিল্লার তোমরা কি আসো কুমিল্লা ইউনিট যারা ছিল আমি তাহলে একটু আগাই তাই না আমি একটু হেল্প করি আচ্ছা এইটা আসলে তুমি এই জিনিসটা কোন ভাবে রাখা পসিবল না ঠিক আছে তুমি এই যে ইনভার্সন কাউন্টার ব্যাপারটা কোন ভাবে রাখা পসিবল না যদি আমরা জাস্ট এভাবে আগাই আমাদের এখানে একটা ট্রিক ইউজ করতে হবে যে আমরা যেটা করব আমরা একটা ডিজিট ফিক্স করব খেয়াল করো আমরা ডিজিট ফিক্স করবো যে আচ্ছা আমি রাইট নাও শুধুমাত্র ডিজিট আট এর জন্য বের করব রাইট নাও আমি শুধুমাত্র আট ডিজিট এর জন্য কাদের কাদের ইনভার্সন হবে তাদের বের করব মানে লেটস এ আমার এখন এখানে জিরো জিরো বসাইছি এখানে ওয়ান বসাইছি বেশি দেখ ধরো এখানে আমি হ্যাঁ ওয়ান বসাইছি আর এখানে আমি টু বসাইছি ঠিক আছে আর আমি এখানে ধরো আমি এখন সেভেন বসাচ্ছি তাহলে কিন্তু একটা ইনভেশন কাউন্ট দুই বারা উচিত তাই না যে আমার এখানে সেভেনের আগে দুইটা ছোট বসা তার মানে ইনভেশন কাউন্ট দুই বাড়ানো উচিত বাট আমি বাড়াবো না কারণ আমি রাইট নাও শুধুমাত্র এইটের জন্য ইনভার্সন কাউন্ট কাউন্ট শুধুমাত্র এইটের জন্য ইনভার্সন কাউন্ট কনসিডার করতেছি তো এইখানে আমি যেটা করব এইখানে আমি যখন এইট বসাবো তখন ইনভার্সন কাউন্ট দুই বাড়াবো যে আচ্ছা আমার এখন শুধুমাত্র এইটের জন্য যেহেতু করতেছে এবং আমি অলরেডি এইটের ছোট দুইটা বসায় আসছি তার মানে আমার এখন দুই এড হবে আবার ধরো এখানে আমি এইট বসাচ্ছি তখন আমি দেখবো আচ্ছা অলরেডি এইটের ছোট দুইটা আছে তার মানে এখন আমার সামহাউ এসে দুই এড করতে হবে তার মানে ব্যাপারটা কি জানাচ্ছি আমি একটা ডিজিট ফিক্স করবো লেটস এটা আবার তো এইট সরি লেটস এটা আবার তো এইট তার মানে আমি যখন একটা ডিজিট বসাবো তখন দেখবো আচ্ছা এইট এটা ছোট কিনা তার মানে আমি একটা ডিবি স্টেট গুলো আগে লিখে ফেলি একটা হবে পজিশন আর ডাবো সব ইজ স্মল আচ্ছা এরপর আমি আবার দেখবো আচ্ছা এখন দেখবো যে আচ্ছা আমি ধরো এখানে ওয়ান বসাইছি ধরো আমি একদম শুরু থেকে শুরু করি আচ্ছা একটু দাঁড়াও ব্যাপারটা যে দাঁড়াচ্ছে আমরা আমাদের স্টেট গুলো এখন ডিফাইন করি আচ্ছা আমরা স্টেট গুলো আসলে আগের মতোই পদার স্মল থাকবে মাস্ট ওকে আর এখন আমরা আর একটা এক্সট্রা স্টেট আনবো এটা আমি কি বলতেছি এখন দাঁড়াও আচ্ছা এখন তো আমি জিরোতে আসি আচ্ছা জিরো বসাইলাম জিরো বসাইলাম কোনো ব্যাপার কিছু হবে না যখন আমি একটা ভ্যালু বসাবো ধরো ওয়ান এগুলো হচ্ছে রিডিং জিরো এগুলো কিন্তু কাউন্টে আসবে না তাই না এটা বুঝতেই পারছো রিডিং জিরো আমাদের ইনভার্সনে কিছু অ্যাফেক্ট করবে না আচ্ছা সো এখন আমি এখানে ধরো আমি এখানে টু বসাইলাম বা ধরো এখানে ওয়ান বসাইলাম তখন দেখবো আচ্ছা আর আমার কারেন্ট ডিজিট এইট আমি একটা কারেন্ট ডিজিট রাখছি গ্লোবালি যেটা আমার ফিক্স এটা আর কখনো চেঞ্জ হবে না যেটা এইট ঠিক আছে আবার বলি একটা কারেন্ট ডিজিট আছে এইট মানে আমি রাইট নাও এইটের জন্য ইনভার্সন কাউন্ট কত হবে আমার ওয়ান থেকে এই এন পর্যন্ত সব বের করব আবার বলি আমি রাইট নাও ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত সবার জন্য বের করব আচ্ছা যখনই যখন আমি এইট বসাইছি তখনই এইটের জন্য কত কত ইনভার্সন কাউন্ট অ্যাড হয়েছে ওকে সো এখন আমি যখন ওয়ান বসাচ্ছি আমি জানি আচ্ছা এই ওয়ান তো এইটের ছোট তার মানে আমি যদি ফিউচারে আগাই তাহলে আসলে এই এইটের ইনভার্সন কাউন্ট আমার অ্যাড করা উচিত সো আমি এখানে যেটা করব আমি একটা বসাচ্ছি তার মানে যদি আমি পরে কোথাও এইট বসাই তখন কিন্তু ও আমাদের ও আমাদের ই অ্যাড হবে মানে এই ব্যাটা আমাদের ইনভার্সনে এক অ্যাড করবে चले जा আবার যদি আমি এখানে আট বসাই তখন যেটা করবো আচ্ছা এখন আমি আট বসাচ্ছি তার মানে আমার দেখবো এখন স্মলার ভ্যালু কত আছে স্মলার ভ্যালু যত আছে আমি আমার অ্যান্সার তত অ্যাড করতে হবে কেন কারণ যেহেতু এখন এই স্মলার বসাচ্ছি 
যেহেতু আমি এইট বসাচ্ছি রাইট নাও স্মল যত ভ্যালু আছে আমার অলরেডি যতগুলো ইনভার্সন হয়ে গেছে তার মানে তখন আমার এই স্মলারটা আমার অ্যান্সার অ্যাড করতে হবে তো আমাদের তিনটা কেস আমাদের যেহেতু কারেন্ট ডিজিট ফিক্স করছে আমাদের এখন কেস তিনটা ফার্স্ট কেস যাচ্ছা আমি এখন আটের থেকে স্মল বসাচ্ছি বা কারেন্ট ডিজিট থেকে স্মল বসাচ্ছি যদি স্মল বসাই তখন আমাদের স্মলার প্লাস ওয়ান করতে হবে আর একটা হচ্ছে যদি আমি কারেন্ট ডিজিট থেকে বড় বসাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি কিচ্ছু করব না কারণ সেটা আসলে আমাদের কারেন্ট ডিজিটের ইনভার্সন কাউন্টে কোনো অ্যাফেক্ট করবে না আর আরেকটা কেস আমি আট বসাচ্ছি তখন কিন্তু ব্যাপার আছে তখন যেটা করতে হবে যাচ্ছে আমি যেহেতু আট বসাচ্ছি দেখবো আমি কারেন্টলি স্মলার এর ভ্যালু কত আছে যত আছে ততগুলা মানে বুঝতে হবে আচ্ছা আমি এখন যদি এইট বসাই আমার স্মলার এখন ওয়ান থাকা উচিত যেহেতু আমি একটা ছোট বসে আটের ছোট এক তার মানে আমার সামহাও অ্যান্সার যদি এক এড করতে হবে ঠিক আছে এটু কি সবাই বুঝতে পারছি কেন এখানে স্মলার এর কনসেপ্টটা সবাই ক্লিয়ার এটু জি ভাই কারণ যদি একটাই মাত্র ছোট আছে তার আগে এগুলো কিন্তু আবারও বলে এফেক্ট করবে না লিডিং জিরো বাদ তো এই এক কত এড হবে মানে এখানে স্মলার ওয়ান বাট এটাকে আসলে আমার অ্যান্সার এক এড করলেই হবে শুধুমাত্র এক এড করলে কিন্তু হবে না কেন হবে না কারণ এই অবস্থায় কিন্তু আমাদের আসলে আরো অনেকগুলো নাম্বার বানানো পসিবল আচ্ছা এখানে আসলে ধরো নাইন আস তাহলে আসলে এখানে এইট পার্সেন্ট পসিবলই না আসলে জাস্ট ধরে না আপাতত নয় আসে এখানে আমাদের আপাতত সমস্যা না হয় ওকে আচ্ছা সো দেখো তাইলে এখন আমি যদি এখানে এইট বসাই তাহলে আমাদের স্মলার ওয়ান ঠিক আছে এটা ট্রু বাট এইখানে কিন্তু এই এক আসলে কতবার এড হবে কে বলতে পারবা এই এক কিন্তু আসলে নিরানব্বই বার হবে কেন কারণ তার ডান পাশে আরো নিরানব্বই এর সংখ্যা বাড়ানো যাবে রাইট না আমাদের এই অবস্থা থেকে আরো নিরানব্বই সরি একশোরা সংখ্যা বানানো যাবে কারণ এখানে জিরো জিরো একটা ওয়ে জিরো ওয়ান একটা ওয়ে জিরো টু জিরো থ্রি এভাবে করে নিরানব্বই পর্যন্ত বানানো যাবে তাই না তো এইখানে সমস্যাটা হচ্ছে তোমাকে সামহাও জানতে হবে যাচ্ছে আমি এখানে এইট বসাচ্ছি এই স্মলার এর কাউন্ট ওয়ান ভালো কথা বাট এই স্মলার এর কাউন্টটা কতবার এড হবে স্মলার रईट नाउ जो स्टेट তার ডান পাশ থেকে কতগুলো সংখ্যা বাড়ানো পসিবল যেগুলো এন এর ছোট যেগুলো এন এর ছোট ততবার তোমার এই স্মলার কাউন্ট এড হবে সো ধরো আমি একটু আরেকটা एग्जांपल দি ধরো তোমার এইখানে সরি এটা আসলে মুছে একটু কষ্ট জ্যাম বোর্ডে আচ্ছা সো এইখানে ধরো ख তখন স্মলার এর ভ্যালু টু কারণ আটের আগে দুইটা ছোট ভ্যালু আছে সো অবশ্যই স্মলার এর ভ্যালু টু হওয়া উচিত সো টু যখন হইল তখন তোমার দেখতে হবে আচ্ছা এই টু কতবার এড হবে টু এড হবে তার ডান পাশে আরো যতগুলো নাম্বার বাড়ানো পসিবল এটা আসলে এখানে নয়টা নাম্বার বাড়ানো পসিবল সো এখানে সরি দশটা নাম্বার বাড়ানো পসিবল তাই এখানে দুই ইন্টু দশ এড হবে সবাই ক্লিয়ার এইটুকু সবাই বুঝতে পারছি কেন এখানে একটা এক্সট্রা জিনিস গুণ হচ্ছে কারণ আমাদের এই স্মলার ভ্যালুটা আসলে শুধুমাত্র একবারই অ্যাড হবে এমন না এই অবস্থা থেকে তার ডান পাশে যেসব ফাঁকা 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 ঘর আছে সেই ফাঁকা ঘরগুলো মিলায় কতগুলো নাম্বার বাড়ানো পসিবল ততবার আমাদের এই স্মলার ভ্যালুটা অ্যাড হবে তো এই জন্য আর কি আমরা স্মলার ইন্টু এটা গুণ করতেছি ডিপি টু ডিপি টু দিয়ে বের করবো আমাদের কারেন্ট স্টেট থেকে আমাদের ডান পাশে মিলে কতগুলো নাম্বার বাড়ানো পসিবল ঠিক আছে কারো কি এটুকু বুঝতে সমস্যা আছে আচ্ছা ওকে 
इंडिपेन्डेंट जो करते लुपचारा छोट जखनी मान एकदम इजी प्रब्लेम ना तुम जो ख्याल करो कन्टेस्टाइम सल्व मात्र सतर सोलि मान करते पावे टप टी सो एकदम इजी प्रब्लेम ना ओके भैया समान उंट 
আরেকবার এড হবে তারপর আঠারোশো দুই এভাবে করে আঠারোশো নিরানব্বই এই একশোর নাম্বারের জন্য কি এই ইনভার্সনটা একবার করে এড হওয়া উচিত না কারণ ডান পাশে কতগুলো নাম্বার বের করা পসিবল এইটা বের করা ডিপি দেওয়া অনেক ইজি ঠিক আছে যারা একদম বেসিক ডিজিট ডিপি পারো তার জন্য খুবই ইজি হওয়া উচিত যে একটা নাম্বার থেকে ছোট করে নাম্বার আছে কারেন্ট সেট কারেন্ট সেট থেকে मिले कत समस्या I think aro DTB ko ekta easier problem kore nao tar pore eta tumi try korte paro but jara dhore DTB item motamoti clear chila age thekei tara eta ajke ba kalke try korte paro eta khubi mane sundor problem DTB bojhar jonno mane ekdom concept clear ho jabe thik ache je jodi ekdom easy korte paro ekbar acha so ei ta chilo eta basic idea ar karo proshno ache kono गुगल सार्च कर समस्या मुखेमेटिकेशन दे लाइक कत माल्टिप्लीकेशन सर এবং কখনো উল্টা পাল্টাও থাকবে না যে টু প্লাস মাইনাস ফাইভ বা টু প্লাস 
2 plus gun 5 এরকম mm থাকবে না এটাও থাকা পসিবল না ঠিক আছে মানে তোমাকে অলওয়েজ একটা ভ্যালিড এক্সপ্রেশন দিবে সহজ কথা এরকম যে ডিজিট সাইন ডিজিট সাইন ডিজিট সাইন এভাবে করে তোমাকে লাস্টে একটা ডিজিট থাকবে এরকম একটা ভ্যালিড এক্সপ্রেশন দিবে তোমাকে বলতে হবে তুমি ব্র্যাকেট ইনসার্ট করে স্কোর ম্যাক্সিমাম কত পেতে পারো সো এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট প্রবলেম সবাই কি এটা ক্লিয়ার জি ভাই ওকে গুড আচ্ছা এটা আইডিয়া কাদের কাদের এখন চলে আসছে বা অলরেডি জানো সমস্যা নেই বললে বলতে পারো আমি ধরবো না আমি বলতে দেন তোমার তুমি এখন তোমার আমার জায়গায় বুঝাতে বলবো এমন না জাস্ট আমি একটু দেখতে চাই কাদের কাদের আইডিয়া ক্লিয়ার ছিল তাহলে আমি যেটা করব তোমাদের একটা হার্ডার প্রবলেম দিব তোমরা ওটা সলভ ট্রাই করতে পারো ঠিক আছে তোমাদেরই ভালোর জন্য বলতাছি সো যদি বেশি মান কেউ না থাকে তাহলে দরকার নাই ওকে ভালো বাট কেউ থাকলে বলতে পারো যে ভাই এটা আমি অলরেডি পারি সো আমি অন্য রোল দিতে চাই তোমরা তাহলে তোমার জন্য আমি একটা আলাদা প্রবলেম দিয়ে রাখবো তুমি এটা সলভ করে থাকো আর আমরা আর কি আমাদেরটা ডিসকাস করতে থাকি ঠিক আছে সো কাদের কাদের এটা আইডি ক্লিয়ার কারই না মানে <laughs> অনেক ব্লগে আমি সাহায্য ব্লগে দেখছি অনেকে অনেক জায়গায় দেখছো ওকে সো ওইটা সবাই ক্লিয়ার তাই না সো এই প্রবলেমটা তাহলে আমরা দেখি তাইলে চলো আচ্ছা যেহেতু সবারই মনে হচ্ছে একটু একটু ঝামেলা আছে সো আমরা চলো এটা সলভ করে ট্রাই করি তো এটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত যদি যেহেতু বলে দিছে আসলে এমসিএমডিপি সো সবাই আসলে এমসিএম দিয়ে ভাবতাছো আই নো সো ওইভাবে আমরা আগাই ঠিক আছে সো যেটা করি আমরা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা মুছে ফেলি এটা বেশি ইজি বিজি লাগতেছে 2 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 
সো এই দুইটা পার্ট কে আমি ডিপি দিয়া ইভালুয়েট করব এবং তারা নিশ্চয়ই আমাকে একটা ম্যাক্সিমাম স্কোর দিবে এটা বিশ্বাস করতেছি আমি ঠিক আছে ওই যে ওটা বিশ্বাস রাখা যে সে আমাকে ম্যাক্সিমাম স্কোর দিবে তারপর দেখব আমি আইতম এক্সপ্রেশনে কি ছিল প্লাস নাকি গুণ যদি প্লাস থাকে তাহলে আমি যোগ করব আর যদি এখানে গুণ থাকতো তাহলে আমি जस्ट सिंपली গুণ করব ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক আইডিয়া যে আমাদের কারেন্ট এক্সপ্রেশন হচ্ছে বি থেকে ই পর্যন্ত আছে আমি তারপর প্রত্যেকটা সাইন এর কে সেন্টার ধরে আমি আমাদের এক্সপ্রেশনটাকে দুই ভাগ করব এবং দুইটা ভাগকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইভালুয়েট করব ঠিক আছে এরপর ওদের ইভালুয়েট করে আমি যে স্কোর পাবো সেই স্কোরটাকে আমি দেখব চাই তোমার এক্সপ্রেশনটা কি প্লাস না গুণ ছিল তাহলে প্লাস থাকলে প্লাস করব না হলে গুণ করব এবং এরকম তাহলে আমি অনেকগুলো পাবো কিন্তু যেমন আমি তাইলে चार আমি দেখব কোন দিকে গেলে ম্যাক্সিমামটা পাওয়া যায় সো যে দিকে গেলে ম্যাক্সিমামটা পাওয়া যায় আমি শুধুমাত্র সেটা নিব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক আইডিয়া এইটুকু কি বুঝতে কারো সমস্যা আছে আমি তাহলে কোডে চলে যাব বাট বেসিকটা আগে সবাই ক্লিয়ার করো যে এখানে বুঝতে সমস্যা নাই এটা কিন্তু খুবই ইজি কনসেপ্ট রাইট মানে এমসিএম এর কনসেপ্ট খুব ইজি যে আমাদের একটা এক্সপ্রেশন আছে আমরা জাস্ট এটাকে দুই ভাগ করে ফেলতেছি দুই ভাগ করে দুই ভাগটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভালুয়েট করব অ্যাসারটা লাস্টে যোগ বা মার্চ করব সহজ কথায় মার্চ করব এখন মার্চ বলতে যোগ হতে পারে গুণ হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে কি বেসিক আইডিয়া তোমাদের কারো প্রশ্ন আছে না ভাই ক্লিয়ার না আ তাও একটু ভাবো দুই এক মিনিট সবাই তাহলে আমি কোডে চলে যাব হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে কারো কোনো প্রশ্ন নাই না এটা আইডিয়া আসলে মোটামুটি ইজি আছে সমস্যা আর কথা না খুব বেশি আমার কি ভয়েস শোনা যাচ্ছে জি ভাই আচ্ছা ওকে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা কোড যাই হ্যাঁ এটা কোডটা করা আছে আমরা তোমাদের সামনে আরো করব কারণ আছে জাস্ট মানে জিনিসটা বুঝে যদি কিভাবে আসছে হ্যাঁ এটা কি নাম করো নাম কি দিব এই নাম হলো এক্সপ্রেশন क्या कर बोलते क्या कर কারণ ওই যে দেখছো ওই সাজেশনটা আসে না এর কোড ব্লক সেই সমস্যাটা আমি জানি না কেন হয় তোমাকে তো জানো বলতে পারবা যে যখন আমি নিউ ট্যাব খুলি তখন দেখব সাজেশন আসে না এখন আসবে বাট একটু আগেই আসছিল না যেটা করতে হয় যে একটা কোড কেটে আবার ওটা অন করতে হয় তাহলে আবার ঠিক হয়ে যায় কেন জানি আমি ঠিক জানি না কেন কাজ এমন হয় আর যাই হোক তোমাদের কারো আইডিয়া আছে কেন হয় আচ্ছা মনে হয় নাই কারো এটা ওকে সমস্যা নাই সো আমরা তাহলে এখন যেটা করি আমাদের অবভিয়াসলি একটা ই লাগবে বিগিনার এন্ড রাখবে সো আমরা রাখলাম বিগিনার এন্ড এখন তাহলে আমাদের বেস কেস কি হবে যখন খেয়াল করো বেস কেস হবে যখন আমাদের এক্সপ্রেশনটা ইভালুয়েট করার কিছু নাই হইতে পারে যে একটা এমটি এক্সপ্রেশন তখন আসলে আমরা কত স্কোর পেতে পারি তখন আমরা পাবো জিরো স্কোর রাইট সো বিগিন যদি এন্ড এর বড় হয়ে যায় তখন আমরা পাবো জিরো স্কোর ঠিক আছে কেন কারো তখন আসলে এক্সপ্রেশন নাই ফাঁকা এক্সপ্রেশন ওখান থেকে স্কোর পাওয়ার কিছু নাই সো জিরো এরপর যদি আরটা কেস হচ্ছে যদি সমান হয় তখন তার মানে কি দাঁড়ায় যেহেতু আমরা বলে দিচ্ছি যে আমাদের আসলে প্রত্যেকটা ডিজিট আসলে একটাই ক্যারেক্টার হবে তাই না আমাদের কোন নাম্বার হওয়া পসিবল না সো এইখানে শুধুমাত্র একটাই ক্যারেক্টার তো যখনই আসলে আমি পাবো এক ঘর তখনই আমি রিটার্ন করব ওই ঘরের ভ্যালুটা সো সহজ কথা ধরো একটা স্ট্রিং আছে এস টি আর যেটা আমি ইনপুট হিসেবে নিছি 
str begin minus zero. मानो तो इस value टाइम ही just print कर return कर देगो। ये पर मैं हमारे दर्शन करी। जो दिया हमारे minus one ना तो return कर दे dp begin end। अच्छा एक और अच्छा हमारे actual transitions की कोर बहुत ख्याल करो। आमी loop चला बो begin थे के end पर जाऊँ तो। अरे चैकल जिन्हें ख्याल करो। आमी क्या ना begin plus one थे जैसे बोलता हूँ वाके हो। क्या ना begin थे के चला ही नहीं प्रथम तो कौन-कौन आओ देरे ये ऑपरेटर होते पड़ रहे हैं। राइट। आम आदमी मतलब ऑपरेटर भाग कुप्त है, राइट? सो ऑपरेटर ना सा का वाला ना शोले माने वो इकहने भाग कर बोलना। ऑपरेटर आम लोगी तो ऑलवेज एक तो साइन के ही सेंडर होते हैं। सो जेसो साइन ना ही पुत्र में शोर आमी करना है वो भी किंतु जिस्टा � तो हमारे भाग कुर्सी को था एक हम थे कहीं पर जो तो क्या कुर्सी एक हम किधर पोतों में एक तार डिजिट एक हम और डिजिट सेम भाव अभी जो ए टू के भाग कुर्ता से एक हम और डिजिट एक हम और डिजिट सो बुस्ते ही पड़ता सो ऑलवेज ही प्रथम एवं शेष घर मास्टर के डिजिट इतना मैं उधर भी मेक शुरू करता से सो एक हम हम सॉरी स्टीयर आई जो दिया मैं डिजिट पाई तो खुना शुरू में कंटिन्यू कर बो क्या ना कारण उड़ा शुरू हमारी इवालुट करे पसी बोलना मैं ना मैं तो और कौन हो को डिजिट के सेंडर दूसरे पार बोलना हम लोग ऐसे एक तो साइन के सेंडर जरूर बो अच्छा कौन बोलता है और बात डिजिट के सेंडर तो समोच्छा की � ऐड कोने एक्सप्रेशन तो होया जाता है ना, सो ऐ जोन में क्या हमरा शुद्ध मात्रो साइन की सेंडर होते पड़े, ए प्रॉब्लम है जोन में, ठीक है सर, ऐ जोन में हमरा शुद्ध मात्रो साइन पहले हमरा भाग करो स्ट्राइक कर बो, सो ताले आखों क्या होगे, आह एक आना जस्ट चेक करते से हमी जी अच्छा इटा की एक्चुअल ऐटा I plus one थे के ending माने दो ही भाग कोल्ला अकोन दो ही टेस्ट कर पाएगे से अकोन हमें जेक बात चाहे हमारे कारण की चीज़ है हमें जो भी plus चाहे अलावा हमें जोक कर दे एक बार एक बार लगता होगा शोला just simply जोक कर दे बामे आधार वाइज हमें just गुन करते पड़े ठीक है सर अलग टेंसर रखी जैसे तो maximize कर बामे okay सो ये रहता है हमारे कोड रिजन अकॉन्ट लास्ट रिजन कर दो ये हमारे कोड कारण प्रश्नों से कौन हो कोड तो कुछ सिंपल आई थिंक माने बुस्ते कारों समस्या को था ना बस्ती कारों को जो ना प्रश्न आ से ना गुड अच्छा तो ये हमारे अकॉन्ट प्रश्न आ से जो दे एमी आठ नंबर लेने शोर जले काज कर बे एक बुज़ुर्ग अच्छा अब अब बोली अमार प्रो अमार प्रोसेस तो हमारे कैसे प्रश्न हो जो दिया मैं आठ आठ नंबर लाइन टा छोरे दे दाले काज कर बे ऐसे हम जेल एंटर की हाइलाइट कोड रख सी शेल एंटर जो जामे मुझे दे ताले काज कर बे जी भाई क्लास काज से कोड़ा कोड़ा जेतो हम लोग कैनो कैनो कारण अच्छे बेलू क्वेर जो ना जो कॉल्टा करते थे होते बारे और एमटी एक्सप्रेशन होते बारे ना अच्छे आई प्लस वन तक ही इंटरनेट से सो एक ने तो आर कौन है कि एमटी एक्सप्रेशन हो जाते बारे ना जब बिगिन एंड बोर होते बारे कौन हो होते बारे तो ना की पारे ना भाई जो भी ये रोकोम होए जब बिगिनिंग आर एंड कोमन है है बिग अरे ये जो हमारे चिल्लर की बना ये क्या ना ये रही जैसे लेट पॉसिबल ना कारण हमरा ऑलवेज ऐसा चले एक घर को आप पॉसिबल हाईएस्ट बट कौन है देख बाई ये क्या ना तुम्हें तो भाबो तुम्हें कौन है ये बना एमटी एक्सप्रेशन बना पॉसिबल ना हमारे ये कोट थे के कौन है ये रुकों स्टेट जो पॉसिबल ना जो ताले तो एक है ना भूला चुका है ना बाइरे की हाँ पॉसिबल 
मैक्सिमाम प्रश्न टू समस्या सर जे तो आमी मैक्सिमम वैल्यू नहीं चेसी है ओके okay. पहले तो सर हमारे क्या नाम है सर सोमोशन था अगर कौथा ना कौथा ना अच्छा दो मिनट भाबो अरुण सर हमारे वही तीन टक ठीक है हमारे सब समय मैक्सिमम वैल्यू टाइप आज तो से तो मैक्सिमम अच्छा अच्छा ओके okay. आई आमी बोल रहा हूँ सोमोशन एक उन भाबो ठीक है सर <laughs> समस्या কিন্তু এক্স্যাক্টলি হচ্ছে মাইনাস এটা তো আমাদের মানে প্রয়োজন ছিল না মানে মাইনাস 3 প্লাস 2 যোগ করলে তো আসলে মাইনাস 1 আসার কথা ছিল না আমাদের তো তুমি যেটা পাবে তুমি যখন এখানে প্লাস ধরো সেন্টার করবা তখন তো কেন পাবাই যে 0 প্লাস 2 তখন তো ঠিক হয়ে যাবে তাই না তুমি একসাথে প্লাস ধরে সেন্টার করবা তাই না মেস্তু পল যে বলল আর কি ভাই মানে ওইখানে তুমি যখন প্লাস ধরে সেন্টার করবা তখন তো আবার স্কোর ঠিক হয়ে যাবে তাই না হ্যাঁ সো আচ্ছা আবার একজন করে বলবা मैक्सिमाम 
কিন্তু আমি তো ম্যাক্সটা নিতে তো ওইটা তো নিবে না মানে ওই সাব প্রবলেমটা তো ওইটা নিবে না তো কিন্তু এই দুইটা গুণ মাইনাস যদি আমি গুণ করি তাহলে তো আমার ম্যাক্সিমাম হইতে পারে যে এরকম আসতে পারে তো এই ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হতে পারে না আমি ঠিক বুঝতাম না ভাই আমি ঠিক বুঝতাম না তুমি কি একটু আরটু ক্লিয়ার করে বলতে পারবা আচ্ছা মনে কেন একটা স্যাম্পল দাও স্যাম্পল দাও একটা ওই যে যাবো একটু বাদ দাও मैंने मैक्सिमाम এই দুটো গুণ করে হয়তো অলস নাও পাওয়া যেতে পারে কারণ তখন আসলে মাইনাস এর ব্যাপারে আসছে বাট সেটা তো আমি যদি সেটা আমার ফার্স্ট প্রবলেম ছিল রাইট কারণ ফার্স্ট প্রবলেমে তো আমরা আসলে শুধুমাত্র আচ্ছা ধরো এইখানে একটু দরকার হবে তোমার কথা বুঝতে পারছ একটু দরকার হবে হুম এটা সমস্যা রাইট আর কি আচ্ছা হ্যাঁ তোমাদের কথা বুঝতে পারছি আমি যে স্যার আমি আর হ্যাঁ তুমি বলো আবির বলো আমি একটা পেস্টের কথা হ্যাঁ বলো বলো মনে করেন স্যার আমার কি माइक्रोफोन মানে না আমার মনে হচ্ছে আমার প্রবলেম হলো কি মানে বাকি সবাই কি ওটা সবাই সমস্যা আছে আমাদের সমস্যা ওটা এডেম মানে শুয়ে শুয়ে যাচ্ছে বাতিলাম না যে আমার এটা আমার সমস্যা নাকি তোমার সাইডে আচ্ছা ওকে তুমি কি বলে আগে বলো বুঝিনি 3 3 3 আমি যেটা বলছিলাম এটা তো স্যার মানে ব্র্যাকেট ফালানো প্রবলেম তো যদি ডান পাশের দুইটা তিন এর মধ্যে আমি ব্রেক ফালাই তাহলে তো স্যার আমার মাসখানারি মাইনাস প্লাস হয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটা একটা ব্যাপার আছে মানে এটা আসলে কাইন্ডা আমি যেটা বলি আর তোমার কথাটা একটু ক্লিয়ার আমি ক্লিয়ার করে বলি মানে এখানে সমস্যা কি যখন তুমি একটা মাইনাস দুই ভাগ করবা ধরো তাহলে কি হলো এ মাইনাস বি তাই না দুইটা ভাগ হলো একটা ভাগ এ আর একটা ভাগ বি তো এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি কখন ম্যাক্সিমাইজ হয় বলো তো এ মাইনাস বি তখনই ম্যাক্সিমাইজ হয় যখন এ ম্যাক্সিমাইজ হয় আর বি মিনিমাইজ হয় তো তুমি যখন মাইনাস পাবা তখন আসলে এটাকে পারতে হবে ম্যাক্সিমাম করার জন্য এটাকে মিনিমাম করার জন্য পারতে হবে বুঝতে পারছো সো এটা কি একটা কেস আবার আরেকটা কেস যেটা আমি ভাবি নেই তোমার মাত্র বললা যদি আমার মাল্টিপ্লিকেশন সাইন থাকে দুইটা কেস তখন আবার হতে পারে এই বাম পাশেটা মিনিমাম করা বেটার হতে পারে মানে দুইটা মিনিমাম করা বেটার হইতেই পারে বুঝতে পারছো সো দুইটা কেস আমাদের আসলে এখানে দুইটা সমস্যা পাঁচ সমস্যা হচ্ছে তুমি যখন মাইনাস এ সেন্টার করবা তখন তুমি তোমার ডান পাশটা ম্যাক্সিমাম করতে হবে আর বাম পাশটা মিনিমাম মিনিমাম করতে হবে মিনিমাম মিনিমাইজ করতে হবে তাই না अदरवाइज কিন্তু হবে না আর যখন মাল্টিপ্লিকেশন সাইন পাবা তখন দুইটা কাজ করতে হবে একটা কাজ হচ্ছে তো এইটা এইটাই করতে হবে ঠিক আছে যে দুই পাশ থেকে ম্যাক্সিমামটা নিয়ে গুণ করবা আর একটা কাজ করতে হবে দুই পাশ থেকে মিনিমামটা নিয়ে গুণ একটা গুণ করতে হবে এই কেস টাইম ভাবি নেই সো এটা দুইজন বসে আসলে বেশ ভালো একটা এই কেস ছিল যে দুই পাশ থেকে এই অনুযায়ী দুইটা গুণ করতে হবে সো এখানে আমাদের এই দুইটা প্রবলেম বের হইতাছে সবাই কি ক্লিয়ার সমস্যাটা মানে নেগেটিভ সাইন এলাউ করলে কি সমস্যা হচ্ছে সবাই ক্লিয়ার জি ভাই ওকে তাহলে এখন এইটা আমরা মানে কি হবে হ্যান্ডেল করতে আমাদের কোডের মধ্যে কি হবে হ্যান্ডেল করতে পারি আইডি তো সবাই বুঝতে পারছো মানে मैक्सिमाम 
বাট আমরা কেন কষ্ট করে দুইটা ফাংশন লিখবো যখন একটা ফাংশন এই কাজটা করা পসিবল যদি আমি এখানে আরেকটা স্টেপ রাখি বুলিয়ান স্টেপ যে ইজ ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম তখন আমি এই কাজ করতে পারি যদি আমাকে বলে ম্যাক্সিমাইজ করতে তখন আমি এখানে ম্যাক্সিমাম করব আর এখানে যদি বলে মিনিমাইজ করতে তখন আমি এখানে মিনিমাইজ করব আর কি কোনো ডিফারেন্স আছে এই মানে যদি আমাকে ম্যাক্সিমাইজ মিনিমাইজ করতে বলে শুধুমাত্র এক জায়গায় ডিফারেন্স আছে বাকি সব জায়গায় তো সেম তাই না তুমি তো নিশ্চয়ই মানে এইখানে যদি প্লাস সাইন পাও তুমি মিনিমাইজ থেকে তো অবশ্যই এখানে বিয়োগ করতে পারবে এখানে যোগ করতেই হবে সেম ভাবে এইখানে তুমি যখন গুণ পাও তোমাকে এখানে গুণ করতেই হবে এখানে বিয়োগ পাইলে এখানে বিয়োগ করতেই হবে বাট তুমি এখন যেটা করবা তুমি যখন কল করবা এই কল গুলো ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে তুমি যদি প্লাস সাইন পাও তখন তোমাকে করতে হবে দুই দিকেই ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে ট্রু না তখন তুই যেটা করতে হবে তোমার কারেন্ট স্টেট কে ফিক্স রাখতে হবে মানে ব্যাপারটা ধরো এরকম একটা কেস বলি তাহলে ওটা আর একটু ক্লিয়ার হবা ধরো একটা কেস হচ্ছে এরকম লেখা ছিল একটু ধরো বাই করে ট্রাই করি হ্যাঁ ধরো থ্রি প্লাস ফোর কারো কোন এখানে সন্দেহ নাই আবার যদি তুমি একটা মাইনাস সাইন পাবা তখন কিন্তু তাহলে তোমার করতে হবে এই পার্টটা মিনিমাইজ করতে হবে আর এই পার্টটা তোমার তখন ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে কারণ তুমি ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কারণ তুমি যদি আলটিমেটলি পুরোটা ম্যাক্সিমাইজ করবা তাহলে তোমার এই পার্টটা ম্যাক্সিমাইজ আর এই পার্টটা মিনিমাইজ ঠিক আছে বাট এইটাকে আবার যখন দুই ভাগ করতেছো তখন এই পার্টটা হবে মিনিমাইজ আর এই পার্টটা ম্যাক্সিমাইজ বা সহজ কথা তুমি কারেন্টলি কোন স্টেটে আসো তুমি যদি কারেন্টলি ম্যাক্সিমাম স্টেটে থাকো তোমাকে তাহলে বিয়োগ সাইন পাইলে এক পাশ করতে হবে ম্যাক্সিমাম আর এই পাশ করতে হবে মিনিমাম আর তুমি যদি কারেন্টলি মিনিমাম স্টেটে থাকো তোমার তখন এই পাশ করতে হবে মিনিমাম আর এই পাশ করতে হবে ম্যাক্সিমাম कारण तुम रखा लगे गुण पाए तक आगे मत मैक्सिमाम दाओ जिसमें कारण আমি পজিটিভ ম্যাক্সিমাম পাবো ঠিক আছে হইতেই পারে কিন্তু সো তোমার এই কাজটাও হ্যান্ডেল করতে হবে সো এইখানে তার মানে দাঁড়াচ্ছে এরকম যে একটু ধরো ভাবি হ্যাঁ তার মানে এখানে ভ্যাল সমান সমান ম্যাক্স অফ ভ্যাল কমা ভ্যাল 3 ইনটু ভ্যাল 4 করতে হবে আর যদি এটা মিনিমাইজ এর থাকি রাইট নাও তখন কি করতে হবে বলো তো তখন যেটা করতে হবে তখন আবার অনেক কেস চলে আসছে ও আল্লাহ তখন একটা হবে যে হইতে পারে একটাকে ম্যাক্সিমাম একটাকে মিনিমাম করা অথবা দুইটাকে মিনিমাম করা অথবা একটা এইটাকে ম্যাক্সিমাম এটাকে মিনিমাম করা মানে তখন তিনটা কেস কেন বুঝতে পারতেছো ধরো আমি এখন মিনিমাইজ স্টেটে আছি মানে ধরো আমাকে বলছে এখন মিনিমাম করতে হবে আমি এখন গুণ সাইন পাইছি তখন তোমার কি করা উচিত আলটিমেটলি তোমার অ্যানসারটা মিনিমাইজ করতে হবে সো কেন মিনিমাইজ করবা তিনটা কেস হতে পারে একটা হবে এই পাশটা ম্যাক্সিমাইজ করো এটাকে মিনিমাইজ করো আর এটা হতে পারে এইটাকে ম্যাক্সিমাইজ করো এটাকে মিনিমাইজ করো অথবা এই দুইটাকে মিনিমাইজ করো সো তিনটা কেস সো মানে এইখানে আর কি 
অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আর যদি বিয়োগ সাইন পাও তখন আবার ইজি বিয়োগ সাইন পাইল যেটা করতে হবে জাস্ট তুমি যেটা করবা এই বাম পাশের তলে ম্যাক্সিমাইজ করে ডান পাশে তুমি নিয়ে নাও এক্স্যাক্টলি রাইট না এটা অলওয়েজ না এটা ডিপেন্ড করে তুমি কারেন্ট কোন সেটে আছো তুমি যদি কারেন্ট যদি ম্যাক্সিমাম সেটে থাকো তোমাকে বাম পাশে তো ম্যাক্সিমাম ডান পাশে তো মিনিমাম করতে হবে আর যদি তুমি কারেন্টলি মিন সেটে থাকো তখন তোমার বাম পাশেরটাকে মিনিমাম করে ডান পাশে থেকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে সো এইটা কি কেস এখানে দুইটা কেস সো বুঝতে পারছো কোডটা আর কি পুরো খবর হয়ে যাবে আর কি অনেক কেস চলে আসছে খেয়াল ঠিক আছে কোডটা স্টিল ইজি আছে বাট অনেক কেস চলে আসছে এইখানে এটা হলে কি হবে ওটা হলে কি হবে ঠিক আছে আশা করি আইডিয়া ক্লিয়ার মানে এটা আশা করি আইডিয়াটা বুঝতে পারছো বেসিক আইডিয়া সো কারোর প্রশ্ন আছে কোনো আর এটা নিয়ে না ভাই গুড না ভাই ওকে ওকে আচ্ছা তো আজকে ক্লাস আসলে এখানে শেষ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে এর উত্তর দেব যে কোন প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো কনটেক্সট প্রোগ্রামিং रिलेटेड অর যে কোন ইস্যু रिलेटेड তুমি প্রশ্ন থাকে উত্তর দিতে পারবো বাট ক্লাস শেষ সো তোমরা যদি চলে যেতে পারো চাও চলে যেতে পারো সমস্যা নাই ক্লাস মানে মেইন ক্লাস শেষ বাট যারা একটু বলি সবাই একটু পার্টিসিপেট করো ঠিক আছে সবাই করো মানে তোমাদের যদি প্রশ্ন থাকে উত্তর তো মানে উত্তর মানে আমি দিয়ে রাজি আছি সমস্যা নেই বাট তোমাদের তো প্রশ্ন করতে হবে রাইট যদি মানে এক দুজনই করো তাহলে কিন্তু ওদেরই লাভ হচ্ছে বাকিদের ক্লিয়ার হচ্ছে না বাট এমন হতে পারে তুমি বাসায় ভালো বুঝো সো ওই ক্ষেত্রে আবার ঠিক আছে বাসায় তুমি ঠান্ডা মাথায় এসব বুঝতে চাও ওকে বাট ক্লাস থেকে তুমি যদি চাও প্রশ্ন করতে পারো ঠিক আছে সো সবাই প্রশ্ন করতে মানে সংকোচ বোধ করো ঠিক আছে আর আর হচ্ছে আজকের ক্লাসের পরে আমি কনটেস্ট দিয়ে দিব দেই কাল পরশু আমাকে কালকে একজন একটু মনে করো কালকে হ্যাঁ একজন নক দিয়ে ওই গ্রুপে মনে দিয়ে মনে করো যে ভাই একটা কনটেস্ট দেওয়ার কথা আচ্ছা আর আর কিছু কি বলা আছে না আর কিছু বলার নাই তো তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে যে কোনো প্রশ্ন কনটেস্ট প্রোগ্রাম रिलेटेड অর সামথিং ইভেন সিএস रिलेटेड অর যে কোনো কিছু প্রশ্ন হলে করতে পারো ভাই লাস্টটা কত নাম্বার প্রব মানে কত কি প্রবলেম ছিল প্রবলেমটার নাম বা আইডি আরেকবার বল বুঝি নাই এই যে লাস্টটা যেটা লাস্টটা যেটা করালেন এটা কি কত নাম্বার প্রবলেম মানে কোন জায়গায় কত নাম্বার প্রবলেম ছিল ওটা একটু জানতে চাচ্ছি না লাস্টটা প্রবলেম আমার মনে হয় না কোথাও আছে মানে মানে এর আগে তার কি স্যার ওই এই স্পজ এর যে একটা বলছিলেন যে এটা আমি কোথাও পাইনি প্লাস আর গুণটা প্লাস আর গুণটা আমি স্পজ আমি জাস্ট নিজে বানাইছিলাম মানে কোনো ওজে থেকে দেইনি আর কি ঠিক আছে प्रश्न सबाई ডিফিকাল্টি লেভেল কি বেশি লাগছে না কম লাগছে না ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে সবারই বলা উচিত এখানে কারণ সবাই তো এখানে ক্লাস করতে সবারই একটা অপিনিয়ন দাও উচিত ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে না আচ্ছা আচ্ছা ওকে বিট মাস্ক একটু দূর বল তো এইজন্য একটু আমার কাছে মোটামুটি হার্ড লাগছে হার্ড লাগছে আচ্ছা ওকে আর কারো কোনো অপিনিয়ন আচ্ছা ওকে নাই ওকে ওকে সমস্যা নাই আচ্ছা ওকে তার মানে ওকে এইভাবে আগানো যায় আচ্ছা এই পরের ক্লাসে আমি ট্রাই করব হয়তো কোডগুলো আগে করে রাখার তাহলে হয়তো টাইম সেভ হবে কারণ আমার হাতে আরো দুই দিনের প্রবলেম ছিল দেখানোর জন্য আজকে পারলাম না ওগুলো হয়তো নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ডিপি সেকেন্ড ক্লাসে সমস্যা নাই আর তোমাদের যদি থাকে যদি কোনো ডিপি এর প্রবলেম বুঝে সমস্যা তোমরা আমাকে লিংক দিয়ে রাখো নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাতে পারি ঠিক আছে সব হয়তো দেখাতে পারবো না বাট তোমরা সাজেশন দিতেই পারো যে ভাই এই টাইপ প্রবলেম আমি পারি না সো একটু দেখায়েন समस्या 
ওকে আমি দেখা দেব সমস্যা নাই তো তোমাদের সাজেশনে কিন্তু দিলে সমস্যা নাই আমারই সুবিধা আসলে আমিও কিছু নিজে মানে আগে রাখবো বাট তোমাদের সাজেশন তোমাদের সুবিধা লাভ বেশি হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর কারোর প্রশ্ন থাকলে লাস্ট টাইম করতে পারো না হলে আবার নেক্সট উইকে দেখা হবে আশা করি ফ্রাইডেতে সমস্যা থাকবে না আর আমরা আসলে এরপর থেকে আটটায় ক্লাস শুরু করবো ঠিক আছে তাহলে টেন থার্টির মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যায় বা টেন বা টেন থার্টি डाउनलोड कर शनिवार झमेला নাই প্রশ্ন ওকে তাইলে ক্লাস আমরা শেষ করে দেই আর তোমরা যদি কন্টেন্ট প্রোগ্রামে যে কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা লিখে রাখতে বা মনে রাখতে পারো তুমি ক্লাসে পরের ক্লাসে করতে পারো সমস্যা নাই আমি উত্তর দাও ট্রাই করব আর নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিপি রিলেটেড প্রবলেমই দেখাবো মেইনলি অ্যাড হক আমার প্লে হচ্ছে অ্যাড হক টাইপ দেখানো লাইক কোনো টাইপের না লাইক যেগুলো কোনো টাইপ পড়া না যা আসলে ডিপি কিন্তু কোনো স্পেসিফিক টাইপ না যেমন সাফাদার ব্লগে শুধুমাত্র ग्राफे ढुकबो ना रायफेज